e senti la musica. Buonasera a tutti gentili amici e amiche, benvenuti a un'ennesima puntata di Free Playing, il podcast di Chiacchia in Libertà su videogiochi dintorni. Con me ci sono Simone Cognome. Buonasera. E Davide Alexandro Fiandra. No. E io sono Bruno Barabera e perché noi siamo di Free Playing, siamo il podcast che mette l'accento dove dice lui e non dove determinano le multinazionali della grammatica che vogliono farci sentire tutte le notizie come dicono loro. No, noi ci ribelliamo perché noi andiamo contro, noi andiamo dentro la notizia, oltre la notizia, dietro la notizia. Come Max Pezzali. Che c'entra Max Pezzali, scusa? Che mette gli accenti Beh, come accenti. Vabbè, quella è una questione di metrica, vabbè. Comunque sia... Sì. Di Anche senza, maestro, no? senza il nostro repetto Fabio di Felice, <ride> noi continuiamo a fare questo podcast <ride> e uh, vi ricordo tutti quanti che ci potete trovare su www.freeplaying.it dove potete trovare anche tutti i contatti per uh, aggiungerci mi piace su Facebook, più uno su Google+, Plus, seguirci su Twitter e Basta. 5 stellarci su iTunes facci le recensioni su iTunes mi raccomando che ce ne abbiamo soltanto delle, di persone stranamente nostre omonime che tra l'altro non ci hanno messo neanche 5 stelle ci hanno messo 4 non si sa perché <ride> e quindi insomma grazie grazie a tutti di seguirci in questa grande avventura che ci commuove tutti quanti per la sua riuscita e... diciamo che a settembre partiremo con le donazioni sì con le donazioni del <ride> sangue all'Avis per... facciamo un bel kickstarter esatto. ci cita mentre mi sa che facciamo invece un bel kick ass nei nostri confronti e comunque sia niente, io direi così, perché noi siamo giovani, noi siamo carichi, partiamo subito così, senza tanti complimenti col primo argomento. Vai Simone, questo è un argomento di Simone che ci ha tenuto tanto. Vai Simone! Ma il mio non è tanto, eh, non posso parlare così veloce, però il mio non è tanto un argomento... Calma! Con... Esatto, non è proprio un argomento... Carichi, vero. carichi. Quello che volevo dire è che a bocce ferme, finita Games. Le bocce? A bocce ferme. Siamo tutti fermi? Sì. Finita la Gamescom. Io non sono una boccia, quindi mi muovo. Io penso che unici... bocce in senso mm. Dead or Alive. Comunque, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Vai, Simone! Eh, ah, dice... al Bruno. Tornando, mantenendo il filo della scorsa puntata, a bocce ferme è finita la Gamescom. È Gamescom, no? È finita. Ma a bocce e ferme finita. dove hanno fatto la Gamescom? Giusto esatto. per interrompere un altro sì, po'. Sì, è in provincia di Colonia. E... Eh... Il, um, l'unica, socie- cioè, l'unica società, l'unica società, l'unica tra i tre, colo- dei tre grandi colossi che, che ha fatto una conferenza è stata I Sony. I produttori di hardware. I produttori di hardware, insomma, è stata Sony, detto anche la grande S, come siamo abituati a leggere. Quello che vi volevo chiedere... La grande S è Superman, prima cosa, eh? Sony sarà bello e tutto quanto, ma non riesce a viaggiare nel tempo a pugni. A, a Roma è un'altra cosa, però vabbè. Hanno tirato fuori... Almeno 3, 3 9 P, 4 9 P, tra cui Puppet Tears eh, per PS3. Eh, cosa c'era? Tiraway per la... quel, quel, gioco, quel gioco con la canzone bella in sottofondo. Tira away. Tira, ecco, Tiraway. Okay. E, e... L'horror? Rain, eh, eh, Until Dawn, Rain. Super horror, quello dove puoi pomiciare. Però un, un secondo, io Rain non lo conterei esattamente perché la Sony sta... È, è praticamente fra i brand tra virgolette indie che produce Sony quindi non è propriamente un nuovo EP come nuova novità della nuovezza perché ha prodotto da quella eh, ma tu questo cioè, Rain ce l'hai avuto sin dall'inizio perché vabbè, hai detto vabbè, che... no ma Rain guarda sembra pure carino cioè sono curioso di provarlo però di indie di quel genere ne sta producendo tanti Sony si può dire del recente Papo Yo di Datura di Giorni sono comunque raggruppabili in una cosa che è un po' a parte, quindi non, non lo considererei proprio come nuovo IP, nuovo IP con la Va voce bene, grande, bene. ma come nuovo IP, nuovo IP con la voce bassa. Va bene, nuovo allora, IP. Parliamo Vai di grossi, è. Puppeteer, ehm, Tiraway, dove vogliono andare a parare secondo voi? Per quanto riguarda i giochi, perché poi sul PSN e Company forse sono quelli che si stanno muovendo meglio, nel senso che alla fine io spendo uguale al... Do i stessi soldi del, del live, però in più ho i giochi gratis, cosa che Xbox non ti dà, ti dà le demo. 
quindi alla fine col PS Plus forse stanno facendo veramente una bella, una bella cosa quello che domandavo a voi è dopo la discussione dell'altra volta dopo appunto tutto quello che è stato presentato confermato, non confermato non si è sentito parlare di Ueda non si è sentito parlare di oddio, Nokuni sì, perché già c'è una data quindi eh... Nokuni esce a breve tipo a settembre, sì, a, mi pare 25 gennaio mi sembra dal, dai promo vecchi a settembre eh, tipo, tipo, tipo settembre, settembre 25 gennaio <ride> Oh, su, su, su l'ultimo trailer che ho visto c'era scritto no così. ma ci avrei ragione tu e io che ho detto tipo vicino a settembre che è però lì. posso sbagliarmi Vabbè, dai, su... prendiamo un velo pietoso ragazzi eh, scusate so. però noi qua abbiamo il podcast veraci il podcast che non si informa perché non vuole avere preconcetti vai, vai, vai Simone <ride> cerchiamo di parlare stiamo cercando di parlare e scrivere allo stesso tempo è difficile e, ecco questo volevo porvi porvi a voi gentil ma uh, io se vuoi tipo tra le che, che secondo me non vogliono arrivare da nessuna parte in particolare, nel senso abbiamo già appurato nello scorso episodio che non stanno proprio nelle acque migliori economiche tutti i giochi che hanno presentato saranno pure esclusive nuovi IP come si suol dire però mh, sono evidentemente giochi con un budget piuttosto ridotto stanno cercando di tirare fuori più roba possibile per accontentare i fan minimizzando il budget speso perché Until Dawn, così ad occhio, sembra comunque un gioco dal budget ridotto, infatti non si sa ancora se sa, non so se ora si sa, però da quel che mi ricordo non si sa ancora se sarà PSN o Retail, così come Tiraway, che sarà pure figo e tutto, però è un platformino in 3D, non ci avrà il, di sicuro il budget grossissimo. Stanno cercando di tirare fuori più roba possibile con il, la minima spesa, in modo da ammortizzare, perché... Uh, tirando fuori il nuovo God of War non nel senso di God of War 4 ma di un nuovo IP con lo stesso budget con lo stesso appeal di massa di un God of War si rischia il flop e l'hanno così ad occhio non mi ricordo però anche con lo stesso Heavy Rain che fu finanziato un casino e rischiarono il flop poi fortunatamente vendette benino quindi stanno cercando di minimizzare i rischi praticamente senza uh, rattristire i poveri fan PlayStation 3 comunque vi volevo segnalare che secondo Giampiero Mughini chi scrive su Twitter è un cretino a tempo pieno e io diciamo che sono vedendo certi Twitter sono abbastanza d'accordo con Giampiero Mughini certi comunque tweet usa il termine adatto vedendo certi twitter perché io posso dire come voglio perché io uso la lingua non, fa, non, non, non mi faccio usare dalla lingua <ride> come la usi? la uso come la lingua è mia la uso come ca- però eh, non conosco come tutte l'utero. 64 le lettere dell'alfabeto tutte 64 eh, come se non la conosco conosco pure l'asterisco <ride> Vabbè, comunque sia, niente, io tra l'altro di questo argomento ne avevo già parlato in separata sede con uh, Simone, quello che diceva anche Simone, a parte quello che hai detto tu Davide, è um, che comunque sia, Sony si sta muovendo in una maniera che magari per noi giocatori è la più entusiasmante, perché comunque però uh, fanno uscire queste nuove IP, tanti nuovi giochi, tante esclusive, la maniera classica di muoversi di una grande casa... E però diceva Simone che poi alla fine quando arriva Microsoft con Halo 4, quando arriva Nintendo con Super Mario o peggio ancora con Wii Sport, alla fine tutte le esclusive di Sony rimangono sempre concentrate in un, in un pubblico ristretto di, di gamer più informati, più hardcore. Ma non è necessariamente perché sta arrivando anche God of War 4 per dire i, loro, i sequel dei loro brand li stanno facendo più o meno. Sta arrivando il nuovo recente Sì, Clay, sì, sì, però ah, non sono quei giochi che ti muovono proprio le masse, specialmente in America. In America, eh, ma il, pro, il problema attuale è che Sony uh, non ce li ha più gli IP che muovono le masse, nel senso questo, se li è persi era, per strada. E questa è la cosa. No, volevo sottolineare io oggi sì, l'altra in... volta abbiamo parlato di un tot adesso io non è che mi aspettavo anche perché poi l'abbiamo mi sembra che la conferenza Sony hanno fatta che noi la puntata l'abbiamo cioè nel senso dopo prima della puntata quindi diciamo i dati no no, no no ah sì appena prima della puntata c'è ragione quindi però a parte quello insomma anche annunci durante la, la Gamescom non c'è stato niente No, guarda, io ti posso dire, stavo. da quello che dici tu è giusto che non hanno IP che trainano a masse. Il problema è che nel momento in cui non hai l'IP che trainano a masse, hai due possibilità. 
uno, butti tutti i tuoi soldi e provi a farlo al momento un IP che trae le masse, cioè ci spendi tutto il possibile, fai un gioco AAA con la super grafica, i Marines che sparano, eccetera. Eh, ma, ma loro ci hanno provato, ci hanno provato, che decide... ci hanno provato con provato... Resistance, ci hanno provato esatto. con... Eh, sì, eh, ma quella, eh, quella eh, era ma... l'inizio. O, ora si sono ritrovati a metà generazione in cui i loro tentativi, eh, anche se hanno venduto decentemente, sono stati abbastanza dei fallimenti nel... Nel, così, cioè nel punto particolare della pil di massa quindi hanno due strade o tirano proprio tutta la, la moneta possibile e fanno il giocone eh, del secolo con i marini che sparano ai draghi spaziali da Marte oppure prendono la pil che hanno eh, la pil, prendono la strada che hanno preso ora ovvero si limitano non, non possono avere più quella fetta di mercato perché sarebbe un rischio troppo grande e iniziano a sfornare giochi low budget che comunque possono soddisfare un pubblico di hardcore e gli guadagnano sempre un minimo di revenue che gli copre i costi ma, del gioco ma però non Sa, stanno andando a, a, a sopravvivenza però non stanno facendo così perché al momento comunque sì, vabbè, i titoli che hanno presentato a questa Gamescom magari erano più risicati come budget anche perché del resto erano il titolo principale che hanno presentato era un'esclusiva per PS Vita, Tear Away, e quindi diciamo che là magari i costi di sviluppo sono minori, però comunque Sony si sta muovendo sempre a livello blockbuster con The Last of Us, con Beyond, con Ma God guarda, of War io nuovo. Ma guarda, siano così esagerati i costi. Beyond forse, perché Beyond so che è il nuovo engine di DC Cash, però... Beyond uh, David Cash avrà qualche amico nell'amministrazione di Sony perché uh, è, è strano come gli abbiano dato tutti questi soldi dopo, dopo però que- sono... che è successo con Everen. Aspetta, però uh, anche parlando di The Last of Us, non credo ci abbiano buttato tutti quei soldi perché se lo vedi è molto, avranno riciclato davvero molto da quello che hanno fatto con Uncharted 3. Secondo me, comu- anche se vedi gli altri titoli blockbuster che stanno uscendo di Sony, quali sono? Il nuovo God of War che anche là è. God of War 3 con una pittura sopra, sono tutti eh, i giochi, cioè i giochi degli stessi team di altri giochi che siano questi sequel come il nuovo God of War e il nuovo Ratchet, siano uh, nuovi giochi uguali a quelli vecchi come quelli di Naughty Dog non, non, sem- non sono spese così grandi, Fa- a fare un sequel alla fine ci vuole poco quando è sulla stessa console usando più o meno gli stessi, come si dice, gli st- gli stessi, le stesse cose utilizzate nel vecchio, perché c'è tutto un lavoro anche, anche di ideazione che è molto più veloce, prendiamo Kratos e mettiamolo nello spazio, abbiamo fatto il nuovo God of War, non è così il sì. nuovo però per dire. Quindi, a parte le, eh, la particolarità abbastanza strana di Beyond, che sono d'accordo che là ci hanno tirato un numero di moneta sonante che è abbastanza strana rispetto a ciò che ha fatto Evirain, che era al, a prenderla bene benino. Quindi, a parte quello, stanno mantenendo giù il budget di ciò che fanno. È abbastanza evidente, anche perché della Stovas che citavi, Sembra sospettosamente identico, se non, cioè graficamente mi è sembrato addirittura un passo indietro rispetto a Uncharted 3. Sì, no, in, in effetti hai ragione, stanno facendo delle, de, uscire dei giochi che o sono delle rivisitazioni di robe vecchie, quindi anche se hanno i valori produttivi AAA, comunque ci risparmiano sulla creazione di nuovi engine, non è? Oppure a sono robe... A parte Cage, ovviamente. A parte Cage, Cage, eh, Cage, Cage. farà i pompini al tizio di sotto. Eh, eh, questo è un podcast per famiglie, che so sti termini qua. Cage farà delle fellazio. Delle Ma fellazio. Io, non sono, io non sono una persona a per famiglie. A parte che Clinton non ancora non ha portare. stabilito se è sesso oppure no. Comunque Cage, noi lo rispettiamo. A parte Davide, che vabbè, Davide non è una persona per famiglie. Cage, io adesso. Lo rispetto, ripeto, io lo rispetto come game designer, solo che non sa scrivere. Se si facesse scrivere la sceneggiatura dei giochi da altre persone ne uscirebbe. Tipo da te, eh, per forza. Esatto. No, io sono so ancora più una merda di io. Io scrivo, so scrivo Pensa, un gioco o che... tre sceneggiature diverse. Pensa che... Di... Giù, dai, Pensa dai. che dialoghi che parlano tutti insieme nei, nei scritture <ride> di, di Davide. Eh, però così sarebbe più realistico. <ride> Capito? Perché non è come i film che tutti parlano a turno. Ma è come gli RPG, perché gli, dei JRPG a turni nella sì, realtà sì. la gente si mena a turni, no, però è la stessa cosa il film sono gli RPG a turni della realtà 
Vabbè, Vabbè, comunque per uh, scusa ti interrompo un secondo e poi ti lascio la parola e per riassumere un secondo tutto diciamo che Sony comunque si sta muovendo in maniera cauta sta facendo piccoli passettini un po' ci prova anche a innovare vedi anche l'acquisizione di Gaikai magari dopo possiamo parlare anche un secondo di online cioè ci siamo ma Però per quanta moneta l'ha comprato Gaikai? Oh, 300 milioni 300 milioni milioni col GL con la... dollari o di euro di... perché c'è il cambio 300 milioni di dollari, dollari. dollari petrol dollari l'ha, tr- l'ha trovato nelle patatine allora dai. mi sembra mi sembra che loro vendessero a 500 e si sono accordati su 300 speech mi sembra che parlassero di un, un po' come se l'avesse comprato dal marocchino fuori esatto. la stazione eh, 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 ma pure, pure il razzismo sto cazzi podcast <ride> E, insomma, Sony si sta muovendo con cautela perché non può fare passi falsi, per cui fa passettini, e cerca di mandare... Alla fine, da un punto di vista per noi giocatori, si sta muovendo bene, però il mercato bisognerà vedere se le darà ragione oppure se le darà ragione all'ennesima USA, Made in USA, Fuck You, uh, American Boys, uh, Wanna's Gap, Wanna's Galla... E niente, Simone, tu volevi dire, stai dicendo qualcosa, scusami, ti avevi interrotto, prego vai Simone! Mi ricordo poco, però intanto lo sapete se secondo voi il setting di The Last of Us ha la stessa attrattiva di Uncharted a livello internazionale. Ma è tipo di zombie, è un po' apocalittico, eh, piace eh, alla gente, piace. Ok, questo è una cosa. E poi con quello che mi domando è, ma riusciranno a, i nostri eroi a ritirarsi su? Eh, economicamente con uh, con tira away cioè con prodotti del genere del calibro di tira away o pappetier che poi sono pappetier richiama molto a, a richiama molto Little Big Planet per certi versi cioè questo stile per fare le cose stilose e indie style come approccio non, ha, non li ha portati a paradossalmente a appiattirsi in una direzione sola Sony sta facendo bene comunque a cavalcare un po' l'onda degli indie perché comunque quello indie è un movimento che è cresciuto, è nato è cresciuto, sta crescendo sta assumendo una, un'importanza sempre più rilevante anche perché poi tra l'altro faccio una pausa drammatica per sì, siamo tutti orecchi tra l'altro può anche darsi che sia un, questo sia un modo per ottenere l'effetto Apple, ottenere l'effetto App Store, perché una volta che uh, tu uh, vieni visto come la piattaforma indie dove è facile pubblicare, magari è facile anche avere successo, magari c'è anche il guadagno, arrivano tutti quanti che magari... Abbasso a contraddirsi un secondo. Un secondo che finisco su, la frase. Su, su, su questo pezzo, concetto. Di, ti riempiono la piattaforma di giochi, ti fanno fare i guadagni attraverso le percentuali che ti prendi. Prego! Allora, in realtà no, perché questi giochi indie che sta tirando fuori, anche parlando di tutta la scia di giorni, papo io, datura, sono giochi comunque finanziati da Sony. Eh, nel momento in cui qualcun altro vuole venire a pubblicare sul PSN, l'hanno dimostrato i Telltales, che sono tipo gigantici, sono lo staple, uno degli staple più grandi del, dell'India e ci hanno avuto problemissimi a pubblicare Sono il, Sony è stato uno dei problemi per cui l'episodio 2 è arrivato un mese di ritardo su console mentre su PC era già un mese prima uh, pubblicare sugli store proprietari di Microsoft e Sony è, è un disastro e Sony se vorrebbe ottenere effetto App Store non è di sicuro pubblicando Tiraway che lo ottiene, ma dicendo va bene, mettete più roba qua sopra. Ma sì, ma era soltanto così un'osservazione un po' sound, perché magari... Com- comunque la risposta a quello che volevo dire, che volevo dire prima rispondendo a, Bru- a-, a Simone è che non è tanto un risollevarsi, ma pubblicando giochi del genere a basso budget, ora lasciando stare i sequel e le cose, parliamo principalmente dei nuovi più resentati, pubblicando i P a basso budget di questo tipo, male che vada rifanno i soldi che hanno speso, non c'è, praticamente non c'è possibilità di fallimento essendo Sony, perché se, essendo l'indie del cazzo fatto uh, da Gianfranco un Gianfranchino, uh, nel suo scantinato se ci mette Gianfranco soldi Franco Fini dei... scandalo <ride> qui su free playing bene se, se, 
fa un gioco del genere, ci mette investimenti, essendo lui un nessuno, può essere... Investimenti di fini, attenzione! <ride> può essere che, tutto, che fallisce perché nessuno lo conosce, mentre invece tu, essendo Sony, se pubblichi un gioco fatto con 10 lire, quelle 10 lire dei 10 fan di Sony appassionati che si comprano tutto e comunque qualsiasi cosa pubblica Sony, le rifai sempre e comunque, quindi pubblicando certi tipi di progetti, male che vada, vendono proprio zero, riprendono i soldi che ci hanno spesi e no, non vanno in perdita, bene che vada, ci guadagnano qualcosa. Quindi sono letteralmente progetti low risk che ora stanno prendendo loro. Non li risolleveranno, però non li affosseranno ancora di più. Possono fargli solo bene, in poche parole. Beh, comunque questo era quello più o meno che avevi detto anche prima. Sì, sì, non c'è però più. si parlava di risollevamento e non è proprio l'intenzione di Sony in questo momento. Al Vabbè. momento sta dicendo voglio tenermi la mia casuccia bella calda senza che gli zombie cattivi. Sì, diciamo che è in come... fase di consolidamento barra uh, tirare i rimi in barca. Comunque non lo so se Davide, eh, Davide scusa, se Simone aveva qualcosa da aggiungere, se no la chiuderei qua questa... Sì, ma possiamo chiuderla qua. Io ho lanciato la provocazione e sarà a voi E insomma, noi ci, noi ci siamo sentiti molto provocati da questo argomento perché Sony comunque, dai, dai tempi della prima presentazione... Sei molto provocativo, ma... Simone. Sì, infatti Simone è molto provocante, no? Provocativo. Eh, ci provochi. Eh, ma noi non rispondiamo a queste provocazioni, ma rispondiamo con, se rispondiamo, rispondiamo con signoria, con eleganza, da gentleman. E, insomma, vabbè, per concludere, Sony uh, non naviga in buone acque, però speriamo che continui a navigare, perché dai, tra PlayStation Plus che ci dà i giochi a gratis, yeah. Gaikai che, sì, infatti Davide ormai sta giocando dopo il... Uh, fa, uh, il giocatore gratuito <ride> e tra... gratuito no perché costa 50 euro all'anno 15 euro però tra l'altro mezzo. visto che ci siamo io introdurrei due secondi l'argomento di on live on live che è stato anche se non è in scaletta attenzione colpo di scena on live che dun, dun, dun. Dun, 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 dun. E on live che come saprete come sapremo come sappiamo come abbiamo saputo come ci è stato detto è stato è andato in bancarotta cioè una specie di bancarotta hanno licenziato tutti i, i dipendenti per rivendersi a una ditta terza che non si è capito se fossero d'accordo per uh, insomma per uh, se sia stato cioè, tutta nel una senso mossa. che hanno venduto senza che loro fossero d'accordo di comprare nel senso No, 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 gli no, hanno no, rubato no. i soldi e gli hanno lasciato una roba là per uh, rifornimento, il ricambio. No, 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 no. Cioè, in pratica c'è stato chi ha detto che sia stata una specie di bancarotta mascherata, nel senso che loro hanno uh, licenziato tutti i dipendenti per far scendere di valore la società, si sono fatti ricomprare da una società terza con cui erano d'accordo da prima e poi adesso stanno, starebbero riassumendo i dipendenti, insomma è stata una specie di, di passaggio e tra l'altro c'è anche chi sospetta che tutta questa mossa sia stata per abbassarsi di valore, abbassarsi di prezzo in modo da essere più appetibili per Microsoft <ride> e insomma si fanno tutte queste voci, comunque non è questo tanto quello che sembra di... uscito direttamente da un fumetto di Paperon de Paperoni e Paperino con Paperino sì, che sì. viene licenziato per abbassare il prezzo di PFP e Company Paperon de Paperoni, hai detto? <ride> sì, Paperon. Pepe, Peperon de Paperoni <ride> Eh, no, quello che volevo dire è che insomma, questa notizia eh, a me colpisce perché potrebbe essere il primo caso, potrebbe essere il primo caso di uh, malfunzionamento della cloud, tra virgolette, perché giustamente la prima cosa di cui uh, si sono preoccupati i vecchi abbonati, che pur non essendo tanti c'erano di OnLive, eh, era che fine facevano i giochi acquistati, gli abbonamenti, perché... Vabbè, molto... Um... Caput, spariti. Eh, Niente appunto. più giochi per voi. Per cui prima stavamo parlando anche di PlayStation 3, PlayStation Plus, giochi gratis. Però pure lì, uh, vabbè, i giochi gratis, uh, anche se non te lo dicono apertamente, diciamo che è cosa risaputa, che durano fin tanto che dura il tuo abbonamento PlayStation Plus. No, te Però... lo dicono direttamente. Tu quei giochi ce li hai finché c'è l'abbonamento. Sì, ma non è che te lo spattano non è... in faccia. Magari c'è gente che li vede, oh, i giochi gratis, dai, prendiamo, è micidiale. Poi magari gli scade l'abbonamento del Plus 
e non se ne accorge che in realtà era, era, una era tutta una truffa è. esatto esatto e quindi insomma niente potrebbe essere stato il primo esempio di problematiche legate alla cloud voi che ne pensate voi che, 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 che volete fare questa cloud vi volete mettere tutto nella cloud volete... Ma magari, magari me ci cascano magari me lo dicono magari non ho più un hard disk o uno schermo da stiera eh sì, ma non hai comunque il timore che magari tu eh, ti metti tutto nella cloud, che ne so, di Apple e poi Apple fa No, ecco, scel- però se devo scegliere proprio qualcuno, non su Apple. C'era il bel servizio di Megaplod che, eh, per quanto fosse utilizzato a scopi malvagi, aveva, pre- aveva precorso i tempi e non è così accio pensare che siccome a cloud si stanno interessando molte altre che poi non era proprio un cloud vero e proprio mega upload però ah sì poi il mega upload che era usato come cloud diciamo che era ma io ti dico che io per, ce l'ho per come mezzo già, ma per dico quello io... è molto più accessibile media file poi a dirla tutta sì, per, specialmente per eh, determinati tipi di file ancora media file è buono ma io non parlavo proprio di di pirateria parlando proprio come utilizzo personale io perché Upload lo usavo tra me e i miei amici e con tutto che adesso c'è Dropbox adesso ormai è da un po' che c'è Dropbox che funziona egregiamente <coughs> però insomma a parte Mega Upload e se potessi io farei tutto farei tutto in cloud e il discorso è uno che quando c'è un'offerta e, e tu aderisci a un, a un contratto quando mi clicchi accetto e la maggior parte di noi non legge eh, tu stai aderendo fondamentalmente a un contratto e poi finisci legato a un human centipede con un ipad alla fine questo grandi citazioni da South Park attenzione questo potrebbe essere io non vedendo South Park non, non capisco però dico mh, come in facebook tanta gente si è lamentata e il report fece un uh, fece un uh, come si dice fece un, uh, una puntata uno speciale proprio sui dati che tu immetti in facebook e tutto facendo allarmismo facebook le vostre foto non sono più vostre sono di facebook se vostre... te non vuoi che mettano le tue foto online non caricarle è semplice il concetto sì, ma tu ancora stai più semplice... caricando una foto online non è più tua e dell'online quando la metti io su questo io avrei punto mi sarebbe piaciuto scrivere alla Gabanelli e dirle eh, cara cara c'è un, un, un contratto che tu firmi e che una delle clausole che tu accetti quando ti iscrivi a Facebook per dire una, una stronzata che vanno rispettate quindi se loro, lì c'è scritto le foto sono nostre quello che scrivi è nostro certo che poi Facebook non ti prende perché se, se poi la gente comincia cioè se poi la gente comincia a vedersi controllata e Uh, eh, si sente trattata come appunto solo come un numero come uh, un risultato di marketing una cifra insomma un, qualcosa da cui, eh, con cui arricchirsi quindi uh, cioè i tuoi contenuti diventano fonte di arricchimento per altre, per sì, altre sì, persone ma pure oltre a questo non è il contratto non è che firmi accetti è il buon senso tu stai uploadando una cosa su un sistema di Uh, conservamento di informazioni internazionale su dei server esteri lo stai applaudando perché vuoi che il resto della gente lo veda non ha senso applaudare una cosa e poi dire oh ma io non voglio che lo vedano la gente no non no no, no, no ma io sono d'accordo con te perché la gente è scema ma quello che voglio dire io è proprio questo cioè eh, anche col cloud anche con eh, Uh, lo stesso discorso per il cloud per il PS, per PS Plus e tutto quanto è ovvio che loro fanno il loro interesse e il loro interesse è che tu paghi uh, annualmente uh, dei soldi e poi come quando firmi come quando ti fai una linea DSL tu sul contratto penso che alla quinta pagina scritto al contrario eh, con inchiostro simpatico leggi che loro ti garantiscono un 56k come velocità garantita e, e tu, infatti, mi è successo a me anche, io f- ho fatto un contratto per una 10 megabit e non è mai arrivata a 10 megabit pura. Se arrivano 5 o 6 devo festeggiare. Ma non è che posso prendermela con nessuno. C'è scritto, su- cioè, posso provare, ci stanno le società consumatori e tutto quanto. Ci si può provare, ma non, non è detto che ci riesci a... 
<coughs> a spuntarla perché comunque eh, ne sei fondamentalmente cioè di base ne, sare ne saresti eh, consapevole invece tanta gente non legge si affi appunto affida la propria vita i propri gusti le proprie cose a Facebook che palle questo fondamentalmente <ride> che eh, rimane un, uh, un enorme database da vendere a Ai, agli inserzionisti perché tu ti, ti praticamente da solo ti classifichi come eh, età come gusti personali come gusti politici come gusti sessuali eh, come ti, cioè c'è tutto quello che tu sei sta lì e nessuno cioè non c'è miglior cosa che il tuo consenso per permettere a loro e eh, a loro a chi interessa a chi è interessato di indirizzarti a pubblicità Io ho provato anche a fare per altre cose, ho provato a fare anche la pubblicità tramite Facebook e tu veramente addirittura puoi indirizzare... Sì, indirizzare e... al tipo di demo... come si dice, sezione demografica di anni, età, no, ma non gusti, solo quello, altre base... cose che gli piacciono... Ma se mi base... piace, eh, che sì. quello è un'altra cosa. Sì. Quindi, eh, questo per tor cioè, tornando in, in topic, diciamo, uguale per il cloud, se, se uno è informato... sa quello che va incontro se non è informato ti prendi i ma più che, più che informato è proprio una roba di buon senso perché tu in teoria dovresti fare la sia con facebook dovresti fare la connessione che se io metto dati sull'internet stanno nell'internet non stanno nella scatola del computer mio così come uh, con uh, gli abbonamenti il cloud devi fare ragionamento io mi sto abbonando a una cosa che se muore non ce l'ho più perché è È logico sapere che quando una cosa muore non c'è più, è proprio un senso logico delle cose. Sì ragazzi, però voi state facendo un discorso un po' da avvocati del diavolo, nel senso che è vero che vi fanno firmare i contratti. No, io sono contro, eh, io sono contro. Sì, contro volevo dire, cosa? contro Aspetta, conto, finisce, finisce Bruno. <ride> contro eh... a prescindere sono contro a tutto free playing contro noi siamo contro contro il sistema contro il potente noi siamo i ribelli, i ribelli contro la chiesa esterna vai Bruno stavi dicendo free. è un po' un disco perché è, tutti ti fanno eh, sempre eh, firmare i contratti ti fanno accettare le condizioni di utilizzo eccetera eccetera però Alla fine eh, sono cose che eh, saltano fuori quando vengono, quando succede tra virgolette il caso, appunto quello di OnLive e anche in fondo quello di Mega Upload, eh, sono stati casi che hanno fatto capire, forse stanno facendo svegliare la gente rispetto al fatto che comunque sia i dati, se non ce li hai sul tuo hard disk, eh, oggi ci sono, domani chissà. Eh, quindi uh, secondo me eh, era interessante vederla da questo punto di vista noi che siamo di free playing, noi che siamo contro noi che diamo la notizia dobbiamo sottolinearlo perché magari oggi c'è qualcuno che si stava per fare l'abbonamento su OnLive magari dopo aver donato 1000 euro per comprarsi Uia preso dalla fregola della console indie <ride> che tra l'altro tra le sue caratteristiche c'aveva anche OnLive che adesso poi non si sa neanche più se ce l'avrà o non ce l'avrà chissà se è Magari uno adesso voleva dare altri 5.000 euro a Uglia per avere un live, mentre ascoltando noi dirà no, aspetta perché, insomma, no, no. E Bru, ma lo, lo, sai, lo, lo sai come si chiama questo concetto della gente che è stupida e fa gli abbonamenti di cose senza sapere cosa sono? È ma come la, si chiama? È la famosa selezione naturale. <ride> la selezione naturale? Sì, sì, perché tu sei, ma sei dimmene stupido, di più. Che sei stupido, ti, ti succedono cose tutte. Wow, eh, <ride> sì, vabbè, la selezione naturale è arrivata, la legge della giungla. E ma, se ma... sei brutto, ti succedono cose stupide. <ride> esatto. Così. Giusto per dirne. Questa Però... è la grande saggezza di Simone. Popolare, popolare. Proporrei un secondo di silenzio. Ok. Grande silenzio. Allora. È stato più di un secondo, però. Ancora è quello che dice Davide, non è sbagliato, però, Bruno. Ovviamente lui lo dice alla sua maniera, però non è... Sì, sì, però non è che possiamo stare a dire sempre, oh ragazzi, camminate sempre da dentro al muro, che qua non si sa mai. Eh, Ma, io infatti anche... no, no, io, Ma io, è un meccanismo che... che fa bene alla società togliere di mezzo la gente stupida. Io non, dico, io non dico questo, perché io, cioè, secondo questo concetto, Davide, io sarei stupido. No, io lo so, sono consapevole, non mi lamento. Mi roderà il culo sì, se sì, provo sì, una sì. foto mia su una pubblicità di un banner, perché su Facebook lo possono fare, ti prendono la foto, fanno il prima e il dopo delle diete, cose del genere, lo possono fare con le tue <ride> foto, ma veramente, c'è gente che ci si è trovata, lo possono fare. E allora, ehm, 
quello che dico io ne sono consapevole eh, non mi interessa non mi è interessato quando, quando era stato o comunque magari non ero al corrente adesso ne sono al corrente basta cioè, so buono e se devo come ti ho detto prima se io dovessi lanciare tutto su cloud e avere praticamente solo i file che, che creo io o insomma metà delle mie cose in cloud io lo farei cioè se Apple facesse ma, perché i cloud è uno degli esempi che magari capiscono tutti lo stesso principio che fa per eh, appunto per eh, il backup dell'iPhone io lo farei lo farei al 100% anche per, per il PC per il Mac, cioè, se mi dicono tu i dati che vuoi sensibili o delle cose che decidi tu, te le, te le teniamo noi o comunque le, le, le puoi recuperare eh, solamente, cioè dopo un format le puoi recuperare solamente con il eh, tuo eh, nome utente e password ma io lo farei subito eh sì, diciamo che comunque c'è sempre un, uh, un compromesso tra facilità d'uso e Uh, possibilità che ti danno e però diciamo che un po' devi anche sor- accollarti dei rischi che, che c'hai perché è così, è così sempre Io, e comunque sia me, qua, uh, parlando un secondo di quello del cloud per me dipende nel senso mi piace un sistema come il cloud di Google per esempio se ci fosse che c'è in realtà abbiamo parlato al scorso episodio il netbook quello là di Google che è una cosa in più al tuo computer desktop e che funziona tutto in cloud ma anche creando gli stessi fla- fra- file in cloud quello è un'ottima cosa però avere un computer che magari lavora in locale e poi va in cloud a salvare ogni volta e averlo come unico punto di lavoro mi sembra ancora un po' assurdo con la tecnologia di ora e con la suddivisione dei sistemi cloud di ora perché questo secondo me è veramente possibile un passaggio al cloud completo quando esisteranno solo per dire il cloud di Microsoft e il cloud di Apple nel senso che ogni PC avrà il suo cloud, tu usi solo quello ed è l'unica cosa che puoi usare. Sì, però nel momento in cui sincro- se si sincronizza, se si sincronizzeranno sì, mai gli altri servizi, cioè nel sì, senso sì, io eh, me ne conto esatto. uno. Eh. Esatto, esatto. Hai capito quello che stavo dicendo. Vabbè, comunque sia direi di chiuderla qua col cloud, però non la chiudiamo qua col giornalismo, perché il giornalismo c'ha... deve crescere, deve crescere, eh, che cazzo, è un giornalismo che... <ride> deve <ride> mangiare il funghetto di Mario, Bruno. Sì, deve... porca puttana, deve mangiare funghi, deve mangiare la cibalgina, deve mangiare l'uovo maltina, deve, deve crescere, deve sviluppare. Perché? Perché tra l'altro c'era pure Jonathan Blow che è andato sulla CBS a fare un'intervista e ha detto testuali parole che al momento l'industria io videoludica free playing. No. <ride> ha detto io ascolto free playing ed è l'unico podcast che veramente mi ha dato l'ispirazione per Braid. E ha detto che l'industria videoludica nel suo complesso al momento sta giocando nella vasca, nella piscina dei bambini, avete presente quelle gonfiabili, proprio piccole. Eh, immaginatevi Electronic Arts, Microsoft, Bobby Kotick e tutti quanti che giocano là dentro che bello che bello. Io, io ogni World. volta che parla Jonathan Blow mi inchino quindi facciamo eh, la, la tua pelata mi ipnotizza ci ipnotizza tutti quanti e la tua voce soprattutto e comunque Jonathan Blow non è l'unico che dice che i videogiochi devono crescere molti giornalisti dicono sempre oh, i videogiochi sono infantili i videogiochi devono crescere le trame devono diventare più mature poi ogni tanto capita pure il caso, abbiamo parlato la scorsa puntata del caso della, del Girlfriend Mode di Borderlands 2 che aveva scatenato tutte le polemiche sul sessismo, poi ci sono ogni, vo- ogni volta regolarmente che esce un Call of Duty, un Gears of War, ci sono quelli che dicono ah sì le trame per gli adolescenti eccetera 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 e a questo proposito ha scritto Leig Alexander che è una giornalista che scrive per Gamma Sutra, Edge e Beata Lee, scrive per un sacco di riviste internazionali e uh, ha detto che comunque sia è vero che questi problemi esistono ed è vero che i giornalisti se ne lamentano però è anche vero che gli stessi giornalisti poi quando è il momento di ripassare, di rigirare la press release della novità eh, lo fanno senza colpo ferire è vero che quando c'è l'evento per la stampa tutti che vanno lì a, 
a fare l'intervista allo sviluppatore, a ripetere le parole, tutti entusiasti, tutti inchini, inchini, inchini. Hai detto pure tu adesso, Davide, tu che sei il nostro, diciamo, centravanti di sfondamento della polemica, però quando vedi Jonathan Blow anche tu fai gli occhi a cuore e quindi perdi questa tua carica, questo tuo... Ma jo Jonathan Blow... Diciamo non lo metterei insieme a tutto il resto. Lui no, è... perché sono proprio quelli, che, quelli contro cui devi andare. Perché poi tu, uno si rammollisce perché dice: Oh no, è che non Tanto devi andare contro Notch. Questo ormai sarà una mia battaglia. Ma Notch ci, ci si può andare contro tranquillamente. Lasciate sì. stare il povero sì. Jonathan Blow che, bre che Braid a parte qualche <ride> difetto di forma. Non... Cioè, qualche difetto di forma era concettualmente era molto più avanti del 90% di roba che vediamo nel mainstream e eh vabbè questo eh, vedo che Blow ti ha indottrinato per bene bravo bravo ti ha fatto fare il lavaggio del cielo blow job mentale blow john Beh, è, la, è la pelata è la pelata contro quella pelata non ti può fare niente e comunque sia eh, l'Alexander prosegue dicendo che il problema è anche che quando uno inizia a fare il lavoro del giornalista videoludico, lavoro tra molte virgolette, e lo inizia a fare magari da ragazzino... No, per un attimo speravo di avere un lavoro. Vabbè, un lavoro un volontariato barra martirio. Beh, beh, sì, volontariato. Barra cinesi in fabbrica. No, quelli stanno meglio. Infatti mi sa pure a me. <ride> mi sa Poi che... dall'alto dei nostri, dei, delle nostre esperienze, eh, tra l'altro. Dall'alto, più che altro dal basso delle nostre esperienze. Comunque sia, diceva che uno quando inizia a fare questo, questa attività, ti chiamiamo così, magari ha, o è adolescente oppure ha sui vent'anni, così, quindi lo fa anche un po' a tempo perso, però magari dopo un po' vede che aria tira nel frattempo magari si fa una famiglia, comincia ad avere anche altri impegni, altre spese e si sposta su altri settori che possono essere il marketing o le pubbliche relazioni o altre insomma, attività che magari sono più remunerative. Per cui chi invece rimane... Anche fare... senza il più, Bru. Che possono essere remunerati. remunerati. Che possono pagare qualcosa, <ride> insomma. Esatto. Possono passare la scodella di riso, visto che stiamo parlando di cinesi. Noi naturalmente rispettiamo i cinesi, tra l'altro sto giocando a Sleeping Dogs ultimamente, grande gioco, grandi cinesi, e soprattutto la triade. Se sempre meglio dei giapponesi, dai. No, anche i giapponesi, perché scusa? I cinesi sono meglio, dai. I cinesi fanno il kung fu, i giapponesi che fanno? Gli stupri. Gli stupri fanno i giapponesi. Vabbè, quelli che conosci tu, magari. <ride> Riconoscete tu e Jonathan Blow che fate, vi passate quelle robe, lo so. Sì. <ride> tu e Jonathan Blow davanti ai siti Asian, altro che <ride> Brunette Asian Fashion. Esatto, esatto. Vabbè, basta, basta. Ritorniamo nei binari. Ritorniamo nei binari. E dicevo che um, diceva l'Alexander che invece chi rimane a fare il giornalista videoludico a 360 gradi è proprio chi o non sa fare altro, e questo lo aggiungo io, oppure non vuole fare altro, e questo lo aggiungo sempre io, oppure uh, è proprio così appassionato da voler fare solo quello, e però alla fine con tanta passione arrivano anche un po' i paraocchi, per cui si entra un po' nel sistema che alla fine sì, dai, è vero che magari i giochi non sono tanto maturi, però comunque l'industria deve sopravvivere, se non fai i giochi così cosa. Uh, non li vendi eccetera eccetera per cui alla fine poi il giornalismo è nello stato in cui è adesso e però diceva sempre Alexander che alla fine no, non va bene perché comunque anche i giornalisti devono cominciare a essere più selettivi devono essere, cominciare a essere una coscienza critica che del resto è il compito del giornalismo un po' in tutti gli ambiti di, 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 uh, di riportare le notizie, riportare gli avvenimenti, gli accadimenti, anche di essere un po' coscienza critica di chi è protagonista, tra virgolette, delle notizie, di darci addosso, di, 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 di sviscerare le notizie. Di... Guarda, c'è cioè ah. un, un eh. punto... <coughs> Vedete come siamo visceri. Senza, senza, <ride> senza morire, cerco di dire che c'è... Un punto sbagliato e un punto ingiusto, giusto in questo giu... uh. vuoi che parlo secondo... io intanto? Tu... No, 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 cioè, ecco, un idee. secondo di silenzio per questo. No, no, stavamo, stavamo a morire la gola. Comunque, uh, c'è cioè, principalmente un punto giusto e un punto non giusto in questo ragionamento. Il punto non giusto potrà sembrare triviale, però 
c'è, un, c'è una differenza che, abbastanza che la, grossa che la giornalista è nera è il punto sbagliato <ride> no. No, okay. non ne avevo idea quindi oltre c'è la foto sul non c'è la foto sul... Sì, c'è la foto in bianco e nero, ma no che lì è... Nero. Ah, è bianco e nero, <ride> come l'ho visto. Sì, c'ha sti taglia, capelli taglia. un po' aspetto. No, 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 è... ho flusciato io. È caucasica, 100%. A, 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 a parte... No, anche questo... una ragazza, dai. Questo... C'ha un po' sfomento, un po' alla gelino, però... Certo. Bella, bella, parte... la inviteremo parte... poi al podcast. Ok. A parte questo, c'è... Il punto non giusto potrà sembrare triviale, ma in realtà ha una sua importanza. C'è una differenza fra giornalismo e critica. Il giornalismo in sé sta bene, nel senso che per fare giornalismo basta riportare le notizie. E finché ciò di cui si riporta è merda, il giornalista non è che si può lamentare. Lui piglia la press release, la rimonta un po' per farla sembrare non copiata dalla press release e la butta sul sito. E quel, fino a là ci siamo. Quando si entra in... Un punto di critica, lì sì, la critica videoludica è senza mezzi termini merda, a parte un paio di eccezioni. E il problema in realtà non mi sembra che sia delle persone, perché almeno parlando in Italia, senza fare nomi, perché i nomi non si fanno, però un sacco di eh. gente professionista che lavora nella critica, non dei indicenti, che lavora nella critica magari anche cartacea, eh, non è tanto stupida da quanto poi sembrerebbe vedendo i voti, nel senso che è gente competente che sa di quello che parla, però a me mi sa che sono proprio politiche aziendali delle varie testate interno e estere a mettere i bastoni fra le ruote a tutto. Certo è vero che la maggior parte della critica oggi come oggi a livello professionistico, rimaniamo sempre a livello professionistico alto, ha la sua trentina d'anni e comunque ancorata ancora al vecchio modello di videogioco quindi secondo me bisogna aspettare tempo per cui ci siano nuove generazioni che iniziano a far cri- fare critica però un, un altro dei problemi è che la uh, software house è talmente potente che si può permettere di non mandarti più gli altri giochi se non gli fai l'articolo che dici che è un capolavoro c'era uh, Square Enix che praticamente fece causa a Famitsu, credo, una rivista giapponese abbastanza grossa perché nella sua recensione non aveva usato la parola capolavoro e questo ti fa vedere quanto ci sia proprio uno stop strutturale alla critica nel senso che tu non puoi fare critica, devi fare pubblicità, non puoi fare critica attualmente a livelli alti poi a livelli bassi la gente è più che altro deficiente, quindi non mi <ride> <ride> discutere. Posso dire a, che fare... a parte i presenti, eh, naturalmente. Posso dire che farei un aforisma con le ultime frasi di Davide? <ride> Beh, sì, non pensavo farei. mai di d'accordo in certe maniere, però... Eh, eh mi... si scoprono strane amicizie. Su esatto. Che venga, attenzione. Esistono amicizie che non esistono. Che e... non sono amiche tra di loro. Esatto, devo dire che secondo me ci ha preso in pieno Davide, nel senso c'è, quando arrivi a, a lavorare e quindi a, appunto essere pagato per fare questo tipo, di, questo tipo di lavoro, il lavoro si trasforma in, o meglio, io non posso parlare per tutti, per tutto, neanche per, mh, troppo per esperienza personale perché lo faccio per per diletto e basta però l'impressione è proprio quella che si deve mantenere eh, cioè più un lavoro di diplomazia tra il PR la... e quindi tutto quello che deriva dal PR e il publisher e in alcuni casi non nel nostro in Italia perché non ci sono però software house a parte Milestone e, eh, e chi ti legge cioè la... il lavoro più grosso è mettere d'accordo tutti in qualche maniera Ecco, oh, hai, hai toccato un punto che io non ho fatto che anche il pubblico, il pubblico del videogioco è naturalmente un pubblico di fanboy deficienti che se gli metti due al gioco che della loro software house preferita non ti comprano più la rivista, quindi hai ragione, hai aggiunto un punto importante. Quello, quello potrebbe essere, nel senso a me mi è capitato negli anni quando leggevo le cartacee di non essere d'accordo, però in linea di massima... Ma te non sei un fanboy deficiente, il resto della gente sì. lo è, è facile l'equazione. Sì, forse sì. Però insomma mi trovo, appunto, mi trovo d'accordo con, con quello che stai dicendo e um, per chiudere il discorso dicevo, ah sì forse appunto la, la cosa più importante è trovare una mediazione tra queste tre cose più che eh, 
essere competenti oppure trovare eh, la giusta via o nel cazzeggio perché per, per dire a me per dirla vabbè, possiamo anche fare nomi o non fare nomi cioè, alcuni tipi di recensioni opinioni editoriali chiamali come ti pare che fa il dottor Manhattan sul, sul suo blog che, che tra parla. l'altro attenzione ha appena pubblicato il post di impressioni a tiepido sul Cavaliere Oscuro ah, ritorno eh. così ma non stava in Giappone tipo Preda è tornato e ha scritto questo post ok no comunque quello di Gesù Simo aspetta, comunque aspetta, no, fai finire Simo fai tutto finire tutto Simo tutto, 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 tutto. dottor Manhattan comunque è tra la critica piccola tra virgolette per critica grande io intendo le cartacee oppure e guarda che è... lui gestisce due cartacee mi sembra quindi eh, che poi sì, scriva lì il solo il blog, il blog in sé è un'altra cosa il blog in sé non, non lo va a vedere la software house che a cui eh, non lo so lo sai adesso no, per come i numeri che fa adesso io penso che penso che sì però non lo so dovremmo chiederlo a lui un'occasione per invitarlo esatto al volo <ride> sì ci avete il numero io no, no, comunque sia, eh, non lo so, Simone, tu hai, avevi finito di fare. Sì, sto, dicevo, anche le, cioè, o trovi una forma diversa, appunto, come fa Manhattan, come all'interno di alcuni altri podcast, quello che mi è, più, che mi è in mente subito e più vicino è eh, Vito Iovare, come le spara sui giochi, che in tre parole te lo riassume, eh, non dandoti poi un, cioè, nel senso, ti dà un'idea, ti fa ridere, ti dà un segnale, poi tu sta a te, poi giocandolo. Eh, confermare o smentire o comunque studiandoti il titolo oppure diventi Edge che è quella contro per forza hipster eh, de- del cavolo e tutto quanto cioè, o trovi una cosa del genere oppure non, non riesci ma guarda io ti rispondo Men- così al volo Edge in quanto non leggo Edge quindi in Edge in particolare non so però questa è una tendenza anche del pubblico a bollare come hipster sempre contro gente che alla fine riesce a dare sempre più o meno la sua opinione basti vedere una persona che penso sia non ne capisca un cazzo però mi piace molto come stile eh, il caro Yazzi di Zero Puntuation che tutti a dire eh, lui è sempre contro, odia i videogiochi non è vero perché metà delle recensioni che fa sono bene o male positive solo che la gente visto che a lui non gli sono piaciuti molti giochi AAA è convinta che lui odi tutto perché ha paura di pensare che il giochino della sua software house preferita che per lui è Dio in realtà non sia oggettivamente tutto questo capolavoro è tutta una roba psicologica questo bollamento come sempre contro vabbè però comunque cioè, io parlavo del personaggio io non dicevo che poi Edge o Abreda cioè, non dico che loro non commento il contenuto mm. parlo dell'area, mm-hmm. dell'idea che c'è cioè, della come dire della reputazione che si sono fatti cioè Edge ha quel tipo di reputazione poi chi lo legge dice no guarda che giustificano tutto quello che dicono e anche se per che ne so anche se non sono d'accordo con le giustificazioni però giustificano tutto potrebbe essere cioè potrebbe no, cioè, nel senso non dico siano, che loro siano incompetenti o che lo fanno apposta senza un motivo dico che però la reputazione di Edge è quella in linea di massima come la reputazione appunto di Abreda di Uh, Ido Yuvara, insomma, nel liquidare i giochi in una maniera o nell'analizzarli in un'altra, eh, creando una reputazione. Ma la reputazione creando... dipende più dal pubblico che da loro, questa la... Ma mh, no, nel senso che poi si fanno una reputazione che appunto di, eh, dipende dal pubblico, ma loro hanno creato, creano dei contenuti, poi senza magari ecco, fare necessariamente nomi, ok, però danno una, personali- una personalizzazione al. Al, al contenuto che non hanno altre che non hanno altre testate che non ha, ma non in Italia in generale di, que, di quello che posso seguire io in italiano, in inglese o, o che e, c'è una cosa che spicca cioè, eh, che non è necessariamente appunto il gioco bello, il gioco brutto ma è un'idea e, e, e diventa quasi appunto un editoriale un, una roba da opinionista insomma per dirla proprio così ma non, non c'entra niente con gli opinionisti in televisione quello che dico appunto è che invece quando tu lavori devi portare a, a casa il pane credo che la cosa più, più importante sia svangare la giornata cioè portare a casa la giornata 
Sì, sì, eh, secondo me hai ragione, c'è questa grande differenza del resto che ha sottolineato anche Davide, che fin tanto che lo fai per hobby puoi anche diciamo, eh, essere più libero, però poi quando incominci a lavorare a livello professionale, devi, devi andare, ma anche senza andare a tirare in ballo le software house, le relative pressioni che magari ci sono, non ci sono... È, eh... è impossibile non tirarle in ballo quando... Ma io dicevo uh, anche quando... senza tirarle in ballo... Sì, ma è cioè il fatto... che sono una componente gigante, come dici, anche senza tirare in ballo il sole. Il sistema solare è comunque molto figo. Vabbè, e anche senza tirare in ballo quelle c'è il, quello che hai detto tu, il problema del pubblico che si aspetta già perché magari le software house sono sì una cosa gigante che magari però non fa delle pressioni così dirette come nel caso della Square Enix con Famitsu però ti inondano così tanto di preview, così tanto di hype, così tanto di press release che poi alla fine il pubblico stesso che tu attraverso che le software house attraverso di te poi tra l'altro hanno fomentato così tanto il pubblico stesso poi si, si aspe- viene, viene innanzitutto l'imbecillito e poi si aspetta che comunque tu recensisci il gioco in un certo modo e eh, questo, vabbè, a parte questo discorso, adesso mettiamolo un po' da parte, se no ripetiamo sempre le stesse cose. No, un secondo, io volevo aggiungere una eh, cosa staccata, staccata, cioè un altro concetto per cui la critica videoludica attualmente è abbastanza merda. Cioè, la, oggi come oggi, la recensione non è una recensione, nel senso, prendi una recensione cinematografica scritta bene, prendi una recensione anche musicale scritta bene, hanno forme molto diverse da ciò che oggi pensiamo sia una recensione di un videogioco <ride> e devo dire che io nel mio piccolo sono anche in parte colpevole nel senso che quando gioco un gioco magari se non mi è esageratamente piaciuto se è qualcosa sono il primo che lo liquido velocemente con l'articolino simpatico con le battute e poi dico è una merda 2 su 10 però eh, manca proprio la cultura dell'analisi non, non, rara, almeno da quello che leggo perché sono sicuro che per esempio Edge di cui non ho mai letto me ne hanno parlato abbastanza bene Coso, uh, uh, Kotaku non, non lo seguo perché il loro feed si riempie in tipo due secondi di mille mille articoli però mi è stato detto che le loro recensioni sono abbastanza analitiche tralasciando i vari pochi eccezioni non c'è la cultura dell'analisi di un prodotto, c'è solo la cultura di dire in due parole il gameplay, uh, una sinossi veloce della storia e dire se è bello o brutto, parlare della grafica e dire quelle tre cose in croce. Questa non è una recensione, non è un'analisi del prodotto, è un dire tre cose e poi mettergli 10 su 10 per fare pubblicità. Non c'è proprio questo tipo di mentalità, anche perché anche i recensori in sé, anche chi lavora nell'industria non ha completamente la mentalità del non ha del queste gioco. competenze no, anche, non necessariamente però non ha la mentalità del videogioco come forma di intrattenimento complessa e ha la mentalità del videogioco, non voglio usare la parola arte perché poi si, 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 si imbosca in, ci si imbosca in discorsi no, che no, non canto, voglio usare eh, appunto, però Uh, non ha la mentalità del videogioco come forma di intrattenimento complessa, come può essere il cinema, come può essere la musica, e ha la mentalità del videogioco sempre con quel retrogusto di sport, sempre con quel retrogusto di deve tenere incollati i bambini per X ora la TV. Quindi da lì le dis- dis- discernimenti sulla longevità, su quanto sulla longevità, su quanto sul gioco che se non c'è il gameplay è un difetto, se c'è poco gameplay eccetera eccetera è proprio una mentalità che non si è ancora formata nella critica videoludica, è proprio una cult- anche una cultura di forma, una cultura della forma analisi che non c'è ed è un altro dei problemi per cui dovrebbe crescere, il problema è che con tutti i problemi di cui abbiamo parlato prima, lo spazio di crescita non c'è perché chiunque faccia pressioni vuole quello, non vuole l'analisi critica eh, sì, è, un, eh, è un gatto che si morde la coda sì, infatti era quello che tra l'altro volevo dire io dalla coda non dalla, dalla testa nel senso che uh, io molto meglio ammettilo sì sì beh, bellissimo guarda sono rimasto esterefatto e quindi volevo dire che uh, questa capacità analitica di cui tu parli anche il fatto che Uh, nella musica e nella, nel cinema ci sia un tipo diverso di recensione sì, però nel caso della musica e nel caso del cinema c'è anche un tipo diverso di prodotto da recensire se vogliamo chiamarlo prodotto e non vogliamo chiamarlo opera 
eh, che sicuramente ti dà, ti dà molto più, si presta molto di più a delle analisi che siano anche poi profonde, piacevoli da leggere e articolate. Per questo la critica cinematografica, la critica musicale magari ha anche una dignità tra virgolette, oh ma sembra sta cosa, so già tre volte dalla puntata scorsa che è caduto. E dicevo, ehm, la, il famoso anello anulare nasale. Dicevo che questa... Eh, la moneta nella limita di Fallout New Vegas. Eh, e... ma vale qualcosa? Niente, però mi piace, la tengo sempre con me, la lancio in aria quando non c'è niente da fare. È tipo due facce. Sì, sì, esatto. E insomma, eh, nel campo della musica e del cinema ci sono opere che eh, si prestano di più ad essere analizzate in una certa maniera... E del resto, vabbè, tu facciamo anche la mini marchetta. Tu hai fatto il podcast BS Podcast con Frusciante <ride> la scorsa settimana, mi pare. Podcastbs.com abbiamo il dominio nuovo oltretutto. Grande, <ride> finalmente. E quando Frusciante attacca a parlare, parla di politica, parla di America, parla di, uh, di guerra fredda, parla di... Però tu in teoria forse mi hai frainteso, ti lascio finire, però sì. non era quello ah. esattamente che intendevo. No, Vado. ma quello che intendevo io è che uh, alla fine con le opere cinematografiche puoi fare un certo tipo di discorso, allo stesso ma modo con le opere musicali. Ma non si discorso che intendi tu, nel senso non, è analisi, non è analisi sì. profonda nel senso di analisi di di significati nascosti perché anche nel cinema tu se recensisci l'ultimo film di Steve Corell non, non c'ha significati nascosti è Steve Corell che dice cazzate per tre ore tre ore è troppo non è mezza sì, però sì, ma comunque, l'analisi fammi un parlo, secondo Davide una, fammi finire un secondo passo per passo della, de, tecnicamente come, della tecnica utilizzata che non è solo come si pensa oggi la grafica la tecnica è la regia che oggigiorno ha una ha una, come si dice, una potenza, una, un significato grandissimo nel videogioco e Importante. nessuno che ne scrive sembra uh, uh, acknowledgearlo, sembra riconoscerlo che oggi come oggi la regia è immensa nel videogioco, è una parte integrante. Parlo di tutti questi aspetti, la, la, la recensione non, non si permette di non fare spoiler, la recensione ti analizza tutti gli aspetti del film punto dopo punto se sei tu scemo che te la sei letta tutta prima di andare a vedere il film non ci sono i bimbi che dicono spoiler è tutto un tipo di scrittura diversa che non è la stessa cosa di dire fai l'analisi sul significato politico no è proprio un tipo di scrittura diversa ma da questo punto di vista c'è anche da dire il fatto che comunque sia oggi esistono scuole di cinema scuole di musica conservatori Escono anche scuole di eh, game design, ci vado. Non... Le scuole di game design sono relativamente nuove, non esisteva quando... No, 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 non necessa- nel senso... No, no, sì, sono no. nuove, Davide. Sì, quando ragazzi, io fatto... sono andato all'università, quando ho scelto l'università, non giro l'università la Ma scuola di game qua design. Ma in Italia non c'è nemmeno oggi qua in Italia. Appunto, perché perciò sto dicendo che sono però, robe nuove e si sta cominciando a costruire una cultura adesso. Si sta cominciando sì, a costruire la... questo tipo di cultura adesso. Sì, sì, con, eh, con ma, ragazzi, però... È una cultura data da, da, dagli investimenti che vengono fatti eh, non, e dalla richiesta del pubblico di di studiarlo, non è che è una cosa eh, accademica, se posso. Infatti in Italia sarà difficile che riuscire a prendere, un, eh, a meno che non la mettano in una certa maniera, a prendere forma, secondo me. Vabbè, a parte cioè, questo Non discorso... puoi mettere lettere con, per dirne una, che non serve, serve ancora di meno lettere, però dico, è, è proprio un discorso di, di soldi che ci girano intorno negli no, anni. No, uh, Simo, il punto è diverso, perché non so se tu hai mai visto un programma di Game Design, però... Tralasciando la Digipen, che non so che forse è molto più famosa, però non so che programma abbia, è privata, quindi probabilmente lei ha molto più investimenti. Se guardi un programma di, almeno dove per dire vado io, che è la Bruno University, o almeno un po' tutti i programmi delle scuole dei UK, dove ho fatto ricerca io, sono sempre programmi interdisciplinari, nel senso che tu non, non prendi mai il game design in quanto game design, ma studi arti della televisione, studi letteratura, e studi tutto certo. questo e poi è lo quello. applichi al game design. Per quello ti sto dicendo. È, è una... È, Adesso... Senso che... ah, scusa, finisci. Sì. Cioè, nel senso che un corso di game design non è mai una roba puramente... Così come in un corso di cinema devi studiare anche nozioni di teatro. 
è lo stesso concetto, non è mai una roba che tu dici sì, ma del videogioco che studi, sì, studi il, tutto ciò che viene attorno e che poi va con, Davide, a montare aspetta un secondo, stop di un secondo, quello che volevo dire io è che uh, per quanto riguarda il cinema e la musica, questo tipo di studi hanno una tradizione più lunga. Per quanto riguarda i videogiochi, questo tipo di studi hanno una tradizione molto, 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 molto più giovane che avrà, sì e no, 10-20 anni. Mentre col cinema, con la musica, col cinema ci avrà almeno, non lo so, non ci avrà più un secolo di anni. studi. Eh. Penso almeno un centinaio. Io. E la musica, poi non ne parliamo proprio. Il ma cinema, anche... cinema fino agli anni 50-60 era ancora puro intrattenimento e non era mai appunto, appunto, considerato. Per cui, quindi, uh... non, non era Comunque sì, no, il, è... problema, il problema è un altro. Aspetta, Bruno, aspetta, aspetta è... stop di un no, secondo. Ti rispondi, ti rispondi stop di un secondo. Rispondi dopo, dai. Aspetta un secondo, quello che volevo dire è che alla fine il problema è anche che essendo i prodotti da analizzare immaturi, per ritornare eh, all'articolo ecco. originale, non ci puoi fare un'analisi. Sì, ci puoi analizzare la regia, ci puoi analizzare la, il montaggio, ci puoi analizzare il ritmo, ci puoi analizzare quello che vuoi, però non abbiamo un... Uh, un ma anche per andare nel campo dei fumetti, non c'è un watchman dei videogiochi, non c'è un, uh, un, uh, un'opera che possa avere una... Forse adesso ci, ci arriviamo ogni tanto con robe tipo come Journey o come Braid, ma sono comunque... Sì, noi magari ce la, ce la diciamo perché comunque siamo abituati a robe di, di ambizioni molto più, più semplici, però magari un Journey, se lo vedi alla fine nel contesto delle arti in generale, non è neanche poi tutta sta grande roba. Ma guarda, io, io ti contraddico e ti dico che per me uh, Shadow of the Colossus sia alla pari di qualsiasi altro classico. Nel senso, noi lo vediamo in un'ottica diversa proprio perché non c'è, non solo non c'è la cultura di un certo tipo all'analisi, non c'è nemmeno la cultura di per sé dell'intrattenimento interattivo. Cioè la cultura del gioco è diverso. Shadow of the Colossus usa l'interazione come forma, come forma di espressione, come forma di intrattenimento, come forma di quello che vuoi tu, in modo molto migliore di, di come la usa il gioco in cui spara la gente. L'interazione è praticamente il succo di quel gioco. Ora, a parte questo, a parte non ci sono le opere, vabbè, ma senza opere si può comunque fare l'analisi, ti ripeto, le recensioni del, dell'ultimo film di Steve Corell non hanno nulla da, da invidiare alle recensioni del chi è questo di, Steve Corell che ha fatto? Il comico americano che ha fatto 40 anni vergine, Rob ah, Gossi, ah, ha bello. fatto pure recentemente quel film con Ryan Gosling che è il meno peggio suo e non è affatto male, comunque una recensione dell'ultimo film di Jim Carrey, così lo conosci pure tu, dell'ultimo film di Jim Carrey, come recensione, non <coughs> come film, non no, ha niente da invidiare. Mi piace Jim Carrey. Vabbè, non ha niente, meno a me, non ha niente da invidiare alla recensione di Quarto Potere, per dire un film uh, criticamente acclamato. Uh, la, la recensione in sé non ha niente da invidiare, si può fare recensione analitica senza che il contenuto sia alto. Uh, volevo dire qualcosa, ma me lo sono scordato. Quindi... Eh, volesse il cielo <ride> <ride> io cioè, intanto volevo dire una cosa scrivere videogiochi di videogiochi è come scrivere di televisori secondo me allo stato attuale delle cose nel senso che non, eh, non c'è una, un tipo di critica o comunque no, forse non, è, non si riesce a fare un tipo di critica che vada al di là del mero prodotto quindi... ma quello che volevo dire del... che me lo sono scordato e me lo sono ricordato è che non si vuole fare stai dicendo bene tu però il problema è che non c'è spazio per farla perché tutte le pressioni di cui abbiamo parlato prima dalle software house dal pubblico non la vogliono chi per un motivo chi per l'altro il perché, pubblico, perché sono, sono un perché... branco di deficienti le ecco... software house perché non esatto. si conviene a loro che si inizia a criticare seriamente non si può, non si non può fare nel senso che... che non c'è spazio per crescere per la ma guarda non è, non è tanto il fatto non è tanto il fatto che gli con- se gli convenga o no, è proprio il fatto che non- il prodotto si-, si presta a metà a un'operazione del genere, perché ti ripeto, noi possiamo stare quatt- un'ora e mezza, due ore a settimana a dire, a parte commentare notizie, però parlando dei giochi di- possiamo dire il gameplay e-, e io sto giocando a Final Fantasy VI, sulla- cioè ma... È come l'appassionato di radio che si compra, o di CB, la di, di radio di Radio Amatori, che si compra la radio del 75 con radio, Amatori. Que- radio Amatori, oppure quello appunto appassionato di televisione, non so se esiste, sicuramente esisterà, o appassionato di Franco Bolli, che io ti dico, ma quello è un Franco Bolli, lo devo attaccare, 
io lo devo inviare quello no perché scherzi il gronchi rosa perché è migliore che hanno fatto sì, però c'è eh. una differenza fondamentale che questo tipo di prodotti non è, è un prodotto di antiquariato è tutto un pubblico diverso il pro, questo prodotto no, di, io diciamo, non parlo il videogioco video no, è un media Davide. che attualmente è in pesante evoluzione c'è questa grande sì, differenza Davide io parlo concordo della differenza che la, concordo, concordo, parlo di noi tu che la, visu, la visione del pubblico è esattamente quella che dici ah un videogioco io voglio sparare è identica a quella di è un francobollo lo devo attaccare eh, la basta, differenza che... dico, noi siamo i numismi di folli che si pensano che ci sia dietro un noi e quattro giapponesi che ci sono rimasti vivi e pezzi <ride> e basta perché non mi dici che poi gli americani hanno un concetto di videogioco no 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 non, alto, non ti voglio dire sono peggio gli americani okay. sono più difficili di noi però ti dicevo eh, che eh, la differenza eh, quindi... principale è che il videogioco oggi come giorno è in evoluzione, non è come l'antiquariato che è morto e tu vai a vedere cose vecchie. Il videogioco attualmente come forma di intrattenimento è pesantemente in evoluzione e okay. tutto, il resto, tutto il resto del mondo, tutto il resto della critica non si muove appresso a questa evoluzione ma perché non serve? Che non c'è spazio per muoverla. Ma perché non serve da? È quello che io dico, non serve. Se, se se io ti devo testa... far sapere la stampa oggi è intesa come io ti devo far sapere che è uscito questo gioco ti devo dare dei motivi per comprarlo i motivi per comprarlo sono il nome le cose che puoi fare dentro oggi che ne so l'online la grafica ti devo dare cinque elementi e devono funzionare tutti e cinque perché sì, se non funziona eh, tutto... hai, ma... hai, hai ragione tu ma è un serpente che si morde la coda o, o mi sono imparato che è un serpente che non è un gatto comunque eh, perché il, il, il pubblico, il il pubblico vuole questo perché è deficiente il pubblico è deficiente è perché eh. no aspetta 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 lasciami parlare il pubblico è deficiente perché Chiunque veda, chiunque non sia deficiente, vede questo tipo di videogioco dall'esterno con la critica attuale, con il tipo di pubblicità attuale, pensa che sono giochi per deficienti. Quindi un serpente che si morde la coda è che, come dico io, non qualsiasi... ha spazio per crescere. Scusa, qual è l'ultima frase? Qualsiasi, che non, non, qualsiasi non... persona non deficiente, qualsiasi persona con un cervello che ve- legge un suo giornale di videogiochi, dice cos'è questa merda per ragazzini e c'ha ragione. È, è un serpente che si morde la coda perché il pubblico vuole questo e non c'è un pubblico che non voglia questo proprio perché il fatto che c'è solo questo non attira il pubblico che non vuole questo. Ma no, non c'è il pubblico che vuole questo perché il pubblico che vuole questo se le va a trovare le alternative, perché oggi nell'internet le va a trovare, ti faccio l'esempio della musica, che è la stessa identica cosa. Cioè io ti posso dire, gente imbecille, in Italia sentiamo solo delle cazzate, facciamo delle cose... Tra l'altro volevo dire che c'è Vasco Rossi che è andato in vacanza nello stesso eh... posto dove vado... Dove vado sempre io in vacanza sin da piccolo, ma, ma, ma cioè adesso non potrò più vedere quel posto con gli stessi occhi innocenti. Non c'è andare più se ti posso dare un consiglio, se rischi di, di incontrarlo. Ma però, vabbè, grande com, grande comandante, sì. Comandante? Eh, Vasco Rossi, il com, non è com comandante. No. Cioè, sì, non lo so, non mi interessa. Per comandante questo. sulla collina. Davide, tu che sei un grande fan di Vasco Rossi. Era il generale, forse, sulla <ride> collina. Vede. No. Eh beh, è generale comandante, sembra la eh, cioè, te, 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 che non credo sia di Pasco Rossi quella canzone, esatto, io, non sei, ma l'ha credo. cantata lui, se no non, se non valeva niente, certo. okay. come Alba Azzurra, Alba Quadra, Quadra esatto. eh, quello che stavo dicendo, è questo da cioè non, a noi ci interessa che ci sia. Uh, la, ma il... no, non è vero il problema è che no, con un fallo con... parlare dai sì, ma con un'analisi cantare. più ampia con un'analisi che non sia meno la grafica è bella il giochino ma è bello capito, fare la gente detto, ci sarebbe benissimo. un pubblico più ampio il problema è che non c'è perché il pubblico vuole solo quello il pubblico vuole solo questo perché il, il resto non c'è è un gatto che un gatto sentiamo cosa voleva dire Simone Davide se tu fai se tu fai giocare una persona che immediatamente a cui non interessano i videogiochi immediatamente non è interessato ai videogiochi eh, Journey ti dice sì che è oppure Braid eh, già introduce delle meccaniche che possono essere già più difficili Braid non uh, è forse più l'esempio però Journey secondo me è un gioco che può piacere a chi non gioca videogiochi ancora di più per, par- da, per parlare serie. proprio level entry level entry si può parlare di Flower che a me personalmente non piace però riconosco che è un gioco che ha un appeal incredibile se riuscisse a raggiungere un certo tipo di pubblico che purtroppo a causa 
della critica videoludica attuale non può sognare mai eh. di raggiungere. Ed è un gatto non che lo... si morde la coda e il pubblico fa cagare. Esatto, esatto. Eh, sì, vabbè, ma non lo raggiungerà mai. Cioè, <ride> ripeto, il discorso è che queste perso- cioè, le, per- le, 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 le società fa- devono fare dei soldi, devono provare a fare, devono far fatturato. C'è qualcuno che paga, c'è qualcuno che, che compra e loro devono riuscire a impacchettare il tutto e a mandare avanti l'industria. So, questo devono fare, non devono fare che altro. Stai dicendo esattamente la cosa sono... che dico io: che non c'è spazio per la crescita della critica. Non è che. E non è che non c'è, lo spazio c'è, specialmente oggi, sono ormai 5-6 anni che lo spazio c'è perché te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo ricavi lo spazio, non andrai mai nell'editoriale di, della rivista famosa, non andrai mai sul sito, non ti chiederanno mai la tua opinione su un sito dove magari ecco, hanno accordi, un sito, una cartacea che ha accordi con PR e cose, eh, perché se tu vai là e dici Call of Duty merda e dici... Uh, David Cage, Cage non sa fare i giochi e tutto c'è cioè la terza volta ti dicono ma che cazzo vuoi cioè, torna a casa e, <ride> e te lo possono dire e, cioè, l'editoria è quasi fatta anche da, dai publisher in qualche maniera ma non che cioè, poi questo discorso non vi è fuori che i giornalisti specialmente eh, un certo tipo di giornalisti sono tutti rotti oppure non hanno una morale no non, io non voglio dire questo sono Dico tutti che, però, rotti <ride> corrotti, ah. corrotti o che non hanno una morale o che pure cioè, no, non è quello che voglio dire quello che, quello ci, che ci vuole, vuole diciamo cioè, ci vuole Batman che, ci vuole quello ci vuole, ci vuole Batman uh, anche perché lo eh, sai sarà cioè, l'eroe cosa... che noi abbiamo bisogno o sarà l'eroe che ha bisogno <ride> di quello che noi abbiamo bisogno <ride> Basta che... O, o sarà l'eroe che merita ciò che abbiamo bisogno di aver bisogno di ciò che merita che ha bisogno che ha Basta bisogno che controlli quando esce una recensione da 6-7 mila caratteri e esce e dopo neanche 40 secondi so, ma anche due minuti sotto viene scritto mio al day one o oh, bella recensione <ride> cioè, e succede succede lo sappiamo tutti che succede cioè, chi, chi scrive come, mh, come può essere motivato a scrivere prima di tutto e secondo chi legge perché dovrebbe leggere tanto non legge neanche quello che, quello che gli interessa perché se quando fanno recensioni di giochi grossi ecco diablo possono essere si più vede più. il voto eh? Si vede il volto sì. e si legge l'ultimo paragrafo. Eh, si legge l'ultimo paragrafo, si leggono, oppure nelle riviste cartacee, lo facevo anch'io quando non mi interessava il gioco, leggevo i quote, quelli più grossi, in grassetto e in corpo 20, e, e, e basta. Cioè, quando era la cartacea, dicevo, cazzata. E quando sto lì, io no. Però c'è gente che scrive, mi ho il day one, figata, bella recensione, complimenti, se si sente se sempre meglio. E, e nel giro di un minuto, 40, cioè non c'è proprio fisicamente che tu ti siedi, ti metti gli occhiali o non te li metti, leggi e capisci quello che stai scrivendo. Anche se ci vedi dicendo. bene, ti metti gli occhiali come <ride> esatto. fa, fa, un, fa un po' vecchietto di pensare, <ride> metti gli occhiali. Stavo allungando il brodo, nel senso mi siedo leggo, e leggo e, e rispondo anche il tempo per formulare la frase di risposta, cioè vuol dire che tu hai letto l'articolo in 25 secondi. E, e l'hai recepito beh però... magari hanno, hanno rotto il day one dell'articolo che ne sai eh, vabbè, però quello, a diciamo... proposito sempre di cose rotte esatto però ma te stai dicendo esattamente quello inten- che intendo no, io no. perché per non c'è spazio io intendo non c'è interesse in questo tipo di di, di un titolo di cri- un tipo di critica più alta non c'è non voglio dire che non c'è la gente che, vu- eh, che lo per... vuole perché in teoria ci sarebbe pure solo che a, a tutti gli fa comodo che la critica rimanga così, a tutti gli piace, ecco, più che fa comodo, a tutti gli piace. A me mi piace. Rimane... Davide, esatto. non è... gli piace o non gli piace? Eh, non, non... Gli piace, gli piace. Sì, gli piace, ma non c'è proprio la... Non... Mi hai fatto perdere il filo. Gli piace, gli piace. Sì, non la serve. La cultura di leggere una recensione, volevi dire? No, 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 non serve, quello voglio dire, non è che... E la critica non era così perché interessa le multinazionali del tabacco no, non interessa <ride> cioè, non, non... del tabasco del tabasco soprattutto non, non serve proprio perché tanto non, non, non funzionerebbe a niente a meno che tu non hai una, una reputazione e fai eh, che ti costruisci che non sia necessariamente da esterno pure all'interno della rivista e ti tagli il tuo spazio dove però devi essere talmente forte tu come personalità e come personaggio che riesce a smuovere un po', uh, cioè, che riesce a svegliare qualche mente, diciamo, perché... Sì, no, altrimenti... non serve una cosa relativa, perché non serve, secondo me, la critica serve sempre. Più che non serve, 
ripeto, non c'è la gente che ha non mercato, la volontà, la volontà, non mercato, di, non di, non la volontà, la volontà non di leggere certe cose, ma è diverso, non serve. E ti concordo, un altro problema è che ora non potremmo discutere in totale, in super dettagliezza, però uh, oggi come oggi... Un, uh, un video su YouTube che dice cazzate si, sia esso su un film, su un videogioco, su, un, uh, su una caramella, su un francobollo, ha molte più viste, ca- coglie molto più interesse di magari una recensione lunga, super dettagliata, interessante. La gente non ha proprio più la voglia di leggere da un certo punto di vista, soprattutto sì, sì. su certi argomenti, soprattutto Beh, quando diciamo si tratta di recensione. Il mezzo non si presta perché lo schermo del computer non è fatto per leggere, secondo me. Anche, più, anche, anche. Più di un tot, ovviamente non è che no, non leggo niente. Più di un tot non si può proprio leggere. Comunque volevo sì, dire sì. che eh, il problema è anche che non c'è... Alla fine noi ci stiamo girando intorno con tutte queste considerazioni, eh, eh, lo diceva anche... Se mi dici di nuovo che non c'è il materiale su cui recensire, ti dà un pugno in faccia, virtualmente. No, io non mi ripeto, io introduco sempre concetti nuovi. Poi sta parlando di quello che ha detto cinque volte, il gatto che morde la coda del serpente, che morde la coda del gatto. Se vuoi dico che è un cane che si morde la coda. Che, che morde la coda del andiamo cane. Andiamo avanti, andiamo avanti. E... Quello che volevo dire, che poi lo diceva anche Crio in un episodio di Whiskast, è che non c'è una, una critica professionale perché non c'è un mercato per una critica professionale, perché tu per essere un critico professionale, se sei un critico professionale di cinema o di musica, magari la rivista che ti paga la trovi, trovi Rolling Stone, trovi per il cinema, non lo so che cosa c'è, il Chuck. E invece per, per quanto riguarda i videogiochi se tu ti metti a, adesso che cosa c'è? c'è Edge, c'è Kill Screen che magari tentano di fare un certo discorso più eh, tra virgolette elevato sui videogiochi però la Kill maggior... Screen non fa un discorso elevato Kill Screen dice cazzate sperando di sembrare profondo eh. sì può anche essere visto in questa maniera e sono d'accordo anche in parte però è per dire che comunque sia ma uh, smettila di fare il politica di correct, bro. No, io non sono politico. Lo, lo credi quanto me quello? Io sono fa. profondo e multisfaccettato, per cui considero tutti. Vabbè. E quindi, insomma, se uh, una persona vuole fare un certo tipo di recensioni, non trova lo spazio per farle, a meno che, come dicevamo all'inizio, non se le faccia per conto suo sul suo blog. Che poi magari poi c'è anche da dire che molte, molte persone. Purtroppo fa anche brutto dirlo, però vorrebbero, però non hanno le capacità per farlo, perché magari tu ti vedi le, le, recenz- le recensioni dell'appassionato che alla fine sono delle sbrodolate di caratteri che sono anche un po' difficili da leggere, anche con tutta la buona volontà. Ah, perché non c'è... Lì si parla del... L'istruzione in Italia però non è... Ma stesso. neanche l'istruzione, il problema è che l'appassionato medio di videogiochi è un appassionato non ha una basta. Cultura, non, è, non, ha, non è neanche una cultura che è solida al videogioco perché... Sì, ma non possiamo fare il discorso di... Cioè, noi che... Il colmo, cioè noi tutti e tre scriviamo e magari ognuno di noi si, si, si crede quantomeno capace di mettere due parti. Io credo una merda nel senso che... No, uh, no, no ma no, non in quel senso, ma nel senso che io tutto quello che dico non lo faccio nemmeno io, nel senso... Io ne avrò fatta mezza di recensione approfondita, però pure io la maggior parte delle volte a un certo punto mi rompo il cazzo e scrivo due cazzate sul gioco. Ecco, quindi... no, ma te non ti pagano, quindi cioè, è diverso eh, da chi... Problema, viene... è quello, proprio quello. Esatto, però quello che, dice, cioè, quello che dicevo, Bru, è che dico... Se, cioè, Davide, se tu dici no, perché questi non sanno, non hanno colto, tu non puoi criticare quando magari qualcuno che ci sente o ci legge dice questi che cazzo dicono. Cioè, potremmo essere i primi. Ma quindi... a me ogni volta che parlo qualcuno che mi sente dice sì. ma questo che cazzo dice? Ma tu c'hai il tuo personaggio, tu c'hai il tuo personaggio, ma andiamo andare avanti, abbiamo ah, capito, ah, ok. Che personaggio. Però, però dico, eh, eh, non possiamo poi prendere... Ci sono molti pre... fan del personaggio anche. Esattamente, però quello... <ride> Lo scelgono Zeb... quando giocano a Tekken il personaggio. Come Zeb89. È di Gordo fare sì, il esatto. personaggio. Gordon. Però... <ride> Prima. Però, <ride> però dico no no è Flash Gordon però alla fine cioè, eh, se ci stiamo noi è giusto pure che ci stanno quelli che tu dici sbrodolano parole a caso ma, ma è, di- è, diver- è diverso dire cioè è naturale che quando si parla male di qualcosa è normale che ci sia non, sto dicendo, non stiamo dicendo che non ci devono essere stiamo dicendo che sono merda che è diverso ma è un concetto totalmente diverso scusa ok 
e comunque insomma sì secondo me questo è un grande problema e però quando magari tra 50 anni che Davide sarà un grande sviluppatore indie eh. Simone sarà il DJ più famoso di scrivere no ma guarda non, non crederti io mi vendo al primo minuto che mi dicono fai cod 10 ti diamo un miliardo di euro so vabbè sarà il eh. cliffy B degli anni 2050 oddio e io sarò che sarò probabilmente sarò il Jeff Minter degli anni 2050 e magari allora, per allora il medium sarà evoluto abbastanza da aver creato anche una certa nick un certo tipo di discorso in cui si potranno fare si potrà fare della critica come oggi si fa per i film come oggi si fa per la musica per il teatro eccetera eccetera anche se comunque per sua stessa natura probabilmente il videogioco con, conserverà sempre una, una sua facciata anche magari preponderante chiamiamola pop fatta di di... ma tutti i media hanno una faccia esatto pop. esatto e... però magari ci sarà anche spazio per altro comunque se... non so se avete altro da aggiungere io la chiuderei qua perché ci siamo anche dilungati un bel po' su questa sì, dai, dai. Non è, non... l'unica cosa che dico a questo punto decidiamo secondo me se fare un'altra news o andare sui consigli direttamente io vorrei parlare un secondo perché non si può non fare la dichiarazione idiota della settimana eh, c'era una molto figa eh, allora facciamo questa altra news eh, praticamente è il c'è stato il creative director di Assassin's Creed 3 che in una dichiarazione ha accusato la stampa videoludica visto che stiamo parlando sempre di stampa di favorire le produzioni giapponesi e uh, precisamente ha detto una roba tipo che uh, la stampa critica sempre per esempio Gears of War per la storia però poi quando escono le robe giapponesi tipo Bayonetta, non mi ricordo se ha citato proprio Bayonetta, però ha detto in generale le robe giapponesi non vengono mai criticate allo stesso modo in cui vengono criticate quelle occidentali per la trama e per uh, tutto Attenzio, quanto. Ha detto, per letterali parole, io penso che la storia di God of War sia mille morte meglio di qualcosa come Bayonetta e io vorrei fare un attimo notare che ha scelto due giochi particolarmente noti per la raffinatezza e per la complessità del loro intreccio narrativo. Eh, esatto, esatto. Lui. e quindi insomma tra l'altro poi secondo me è stata una dichiarazione tutto fuori luogo non solo perché appunto ha scelto dei giochi uh... ah, sto cavolo. non solo perché ha scelto dei giochi che comunque non sono eh, chissà che dal punto di vista della storia comunque ha fatto un paragone sbagliato eh, ma anche perché comunque sia negli ultimi tempi dov'è che ci stanno tutti questi favoritismi verso i videogiochi giapponesi se ormai tutta non la... ci sono più proprio i giochi giapponesi è una cosa di bello. quei pochi giochi giapponesi che, sì, che, che escono vengono tutti sempre liquidati come ah sì la solita roba giapponese la solita roba con gli adolescenti io vorrei far notare vorrei far notare che questo è il tipo il lead designer di Assassin's Creed e per dire Assassin's Creed a livello di storia e prendiamo una buona idea e sputtaniamola quindi non, non so da che alto parli infatti infatti Assassin's Creed fa notare già... che a me le storie dei giochi giapponesi fanno cagare quindi io sto difendendo i giochi giapponesi per far notare quanto sia idiota questa dichiarazione che mi ha fatto finire a me a difendere i giochi nonostante giapponesi nonostante te stesso li stai difendendo proprio no no non è nonostante te stesso è che proprio è talmente idiota questa dichiarazione che sarebbe proprio da rispondere a quello che ha detto lui che sa che sta aspetta beh, lo leggiamo pensate a quanti giochi giapponesi contengono trame confuse e mediocre eppure per i giornalisti si tratta di opere brillanti poi salta fuori la serie Gears of War e viene giudicata come la peggiore trama della serie videogame beh io preferisco cento volte la trama di Gears of War e quella di Bayonetta per dire e sotto uno dovrebbe scrivere e dall'alto di che cazzo punto interrogativo <ride> comunque io vorrei aggiungere cioè. uh... Ah, vorrei aggiungere un secondo Gears of War massacrato dalla critica preso di mira dalla critica ma quando che ha preso 9 e 10 dappertutto Infatti. i giochi giapponesi pensati dalle trame brillanti e geniali dove, dove l'hai visto da che pianeta vieni ah, probabilmente lui secondo me a parte le considerazioni generali secondo me lui rosica un po' per il fatto che Assassin's Creed probabilmente è stato molto criticato per la trama perché del resto 
sputtana da completamente un, è una trama di fantasia l'idea base nel senso che tu vai indietro nel tempo ma uh, con, con l'animo e roba è intelligente ci si può fare qualcosa di figo il punto è che è stata sputtanata praticamente nel modo in cui hanno fatto per milcare soldi hanno fatto mille mille spin off e poi per me anche nel 2 c'è questo problema che tu nonostante la trama di base sia fantascientifica tu praticamente per 10 ore nella metà del gioco te lo scordi che c'è questa trama perché passi tutto il tempo a fare le side quest medievali quindi è proprio un gioco che non si adatta al tipo di trama e in questo modo si sputtana completamente quindi dall'alto di che cazzo come diceva il caro Simone dall'alto di che cazzo veramente si sono piegati anche loro probabilmente perché forse l'incipit era diverso ma anche il gioco era diverso ragazzi cioè, eh, il primo Assassin's Creed il gioco, na- na- il gioco nasce come l'ho letto recentemente su un sito non so se sia vero ma nasce dove- all'inizio il primo Assassin's Creed doveva essere un progetto multiplayer per Prince of Persia sì, si doveva chiamare Prince of Persia Assassin's of Persia una Assassin. cosa del genere sì, ma a parte come è nato e come non è nato, e sicuramente Assassin's Creed ha il problema di avere una storia molto complicata, diluita. molto diluita. diluita anche perché comunque sia, eh, magari passi, cioè io per, personalmente li ho giocati tutti quanti alla fine. E... Io tutti tranne l'ultimo spin-off. E... Tranne sì, tutti quanti tranne quelli per PlayStation Portable, che, vabbè, ah, anche non, eh. non credo che abbiano Non, non ci volevamo preso. fare male, insomma. Ma eh, comunque eh, la trama più o meno a grandi linee. Al, il primo era anche affascinante per, per il fatto che personalmente io adesso sperando di non fare spoiler per nessuno. E personalmente io non mi aspettavo che ci fosse questa cosa che tu stai in realtà nel presente e ti ricordi di cos'è il passato era anche abbastanza intrigante andarti a, a, a muovere nel presente e vedere come si ricollegava tutto dove volevano andare a parare poi invece è diventata una roba molto più asservita anche al gameplay nel senso che alla fine sì. vabbè, vogliamo fare il gioco su Roma vogliamo fare il gioco che è, allora magicamente nella trama appare Roma, magicamente... Ma oltretutto che magicamente appare Roma, magicamente tu ci passi dieci ore nella città dimenticandoti che in realtà, cioè il, il concetto che sta. tu sei in realtà nel presente, eccetera, eccetera, esatto, esatto. dovrebbe essere sfruttato nel gioco, sfruttato a livello ma, di trama, ma anche no, invece non passi lo dieci ore mai. a fare... Non lo sfrutteranno mai perché se la trama al di fuori dell'animo sprende corpo, muore Assassin's Creed perché... Se tu fai risolvere la, la trama che, che tiene tutto in piedi, è, è finita Assassin's Creed. No, ma io non intendo risolvere, ma nel senso sfruttarlo anche a livello di gameplay, a livello delle subquest che abbiano un intreccio fra qualcuno che ti dice una cosa nel presente, così per dire una cazzata e poi tu la fai nel passato. Invece, praticamente, è diventato un gioco in cui l'incipit è buono, nel senso che ti dicono tu stai nel presente ma vai nel passato, sì, ma è, è sempre... buono, è una buona idea, però poi diventa un gioco nel Medioevo. Quindi... Sì, ma è sempre stato così, anche, la, anche all'inizio, anche la prima... Sì, sì. È sempre sì, sì, stato infatti, così, cioè, esatto, allora hanno solo io, giustificato... Io, io, io la... sto dicendo, io hanno, sto voluto... Dicendo. Eh, hanno voluto giustificare l'hub fantascientifico e la, la presenza del lab lab fantascientifico quel DNA è tutta la sincronizzazione tutte queste puttanate l'hanno solo è, è solo una cornice per poi fare quello che a loro interessava che era il dentro che è una roba di, eh, anche infatti, mediocre io, io, io questo sto dicendo che la serie di lui non può il uh, designer di Assassin's Creed non può parlare perché Assassin's Creed è tutta una la trama di Assassin's Creed si basa sul prendiamo questa buona idea e sputtaniamola totalmente perché vogliamo fare il giochino con i cosi quindi come trama non può parlare tizio, vabbè comunque però... uh, io adesso mi sposterei anche da Assassin's Creed per parlare un po' più in generale così riprendo anche una, un articolo che avevo letto tempo fa e che mi era piaciuto e questo secondo me è il momento adatto per uh, introdurlo un articolo scritto da Fotone Lorenzo mi pare Antonelli si chiama sì. su Outcast. ma è una foto molto grande sì è una foto molto grande <ride> che va alla velocità della luce e <ride> Aveva scritto questo articolo. Sì, Lorenzo Antonelli. Eh, dico, una foto molto grande, la velocità della luce, Antonelli. Antonelli. Esatto. E... Onore Il a grande fatto. umorismo di Scusa. <ride> Scusate, a, l'ora a, si a fa tarda. Di bimbi di 10 anni. L'ora si fa tarda e i riflessi si fanno stanchi. Esatto, sbrigati. E quindi... <ride> uh... Ehi, sì, con calma, con calma, e già arriviamo. 
e quindi stavo dicendo mi sono perso il discorso eh, ha scritto questo articolo in cui diceva che le storie in generale nei videogiochi sono un po' sopravvalutate che è un po' una provocazione con cui però mi trovo d'accordo perché, c'è ragione, an- c'è ragione. perché anche uh, pensando a quello di cui parlavamo prima delle recensioni molte recensioni alla fine sono, si concentrano spesso uh, tirano interi paragrafi a raccontare neanche ad analizzare a fare il riassuntino della storia sì, no, sì, sì, no, dice... che in un videogioco spesso è completamente inutile perché se tu mi metti un gioco per esempio per ritornare a quello che dicevamo come baionetta che cavolo ne frega a me della trama di Bayonetta che, che, guarda cioè, è una cosa un po' a metà perché io se ti devo parlare su Bayonetta io adoro Bayonetta ho saltato tutti i filmati però se nel caso ne dovessi dare un pa, una, una recensione oggettiva sarebbe comunque non me ne frega niente che al pubblico è deficiente e non gliene frega perché ha questa parte del gameplay bellissima e quello che si vuole però il fatto che i filmati di intermezzo siano irritanti a, a dire il meglio è comunque una cosa che lo tira indietro che il fatto che le trave si sono pro- sopravvalutate io concordo tantissimo nel senso che si idolatrano robe che a livello di narrazione sono abbastanza mediocri però c'è anche un'altra cosa da tenere in conto che il videogioco è un media che sfrutta l'interazione non sto parlando solo del gameplay l'interazione in sé è un come si può dire è un elemento portante della struttura narrativa del videogioco una cosa abbastanza, inter- abbastanza che non viene molto considerata è che non si può parlare di narrativa del videogioco senza parlare anche dell'interazione di come l'interazione influisce nella narrativa e che nonostante molti videogiochi lo fanno che ti mettono game- filmato gameplay filmato gameplay è un approccio sbagliato che andrebbe in un qualche modo non punito però andrebbe fatto notare una recensione quindi è un ni, concordo che molte storie siano sopravvolate, con- concordo che è impossibile valutare la sceneggiatura e il plot di un videogioco senza rapportarlo all'interazione, a come l'interazione influisce nel, nella narrativa. E poi tra l'altro lui diceva anche che, ma, che è una cosa su cui mi trovo d'accordissimo, che magari esce il nuovo, che ne so, il nuovo action, mettiamo il nuovo Ninja Gaiden e la gente subito, eh ma com'è la storia? Eh, ma che, oppure che ne so esce un altro giorno eh, ma com'è la storia esce Gran Turismo eh, ma com'è la storia <ride> eh, c'è proprio questa come quelli che al cinema ah, che bella fotografia è la stessa cosa chi non, non sa dice delle cose così per darsi un tono perché... ma neanche si, neanche si danno un tono è proprio quello che dicevamo prima che il livello è così di base che cioè, la, la, il concetto è quello della storiellina della trama Assassin's Creed ecco, che succede il, il problema, ecco appunto il problema non è il fatto che la gente chiede come la storia il problema è che la gente uh, gioca per dire a JRPG stock numero 11 oppure non per fare i razzisti come dice il caro di Assassin's Creed, di Assassin's Creed gioca a Ninja Gaiden e, e gli piace la, la narrativa di quei giochi quello è il problema non che... ma poi il problema è anche che la storia viene ridotta so- solamente alla sinossi, non c'è un'analisi che vada a vedere, che ne so il, il ritmo, l'intreccio la, sì, la sì. capacità e eh, eh, cioè, soltanto... in questo caso appunto, come dici tu questi sono tutti elementi, in questo caso si aggiunge anche l'interazione Azione, come l'interazione influisce sulla narrativa c'è perfettamente ragione in questo caso. bisognerebbe analizzare tutte queste robe invece spesso anche nell'analisi si, si, eh, tutto quello Ma che sono, è sono un po' come gli americani che si lamentano di ritorno al futuro perché la tizia non si ricorda dei pantaloni Levis quindi perché c'ha il plot tool cioè l'analisi della sceneggiatura in sé è una cosa che avviene Uh, so, anche nel cinema ed è inutile perché analizzare la narrativa solo per uh, i plot tool, solo per il plot in sé è inutile, non si può giudicare la qualità di, di la narrativa di un eh, film. Diciamo che anche loro hanno la loro importanza, anche questi elementi hanno la loro importanza. È, è, una, par- è una parte, esatto, una parte, bisogna considerarli in, uh... con gli altri elementi, esattamente come la narrativa di un videogioco è di sicuro una parte, va analizzata al rapporto su come l'interazione influisce su quel tipo di narrativa. Anche il discorso... perché... prego prego Simone il discorso è che deve funzionare in linea di massima deve funzionare con, con tutto e, e, ed è un, uh, un pretesto per legare sessioni di gioco cioè è la storia ali, eh, è utilizzata Vedo come fatto... legante e come giustifica del come no. giustificare le, le decisioni no. di gameplay Assolutamente, quando la storia è semplicemente un pretesto per collegare le sezioni di gameplay, quello è cattivo storytelling e andrebbe mirato per dire no, non si fa così. Comunque quello che dicevo io è che 
uh, questo ragionamento è come giudicare uh, un disco per dire dei Led Zeppelin solo dal basso solo da, da quello strumento poi dici eh ma c'è la chitarra c'è la batteria no 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 solo il basso mi interessa a me perché è quello che fa è stupido come eh. concetto sì perché poi ognuno vede le cose con, le proprie, con i propri occhi con, attraverso le proprie lenti e anche attraverso ciò che conosce vabbè non e... farsi ragionamenti da hippie dai. no ma è quello cioè, deve, deve essere un com- cioè, non, pure la, la critica in questa maniera ha cioè, poco senso proprio a livello sia di musica che di film su certe cose tanto poco volevo senso... risarvi terza birra prego, prego. ok ha poco senso si vede perché... si sente se mai e... si tocca soprattutto cioè, ecco <ride> e, um, è una cosa soggettiva è un, uh, un è un insieme di cose che ti fanno uh, ti lasciano addosso sensazioni, emozioni e company e tu poi da lì uh, decidi non... è molto hippie questo ragionamento no, non è hippie, è vero, è così sì, sì. A Davide, è così um... perché ti posso dire che a me piace uh, un pezzo pop tu proprio perché c'hai invece dei preconcetti mi dirai come mi trovo spesso a sentire mi dico, ma che cazzo stai di tu che senti la musica che, che dici <ride> e non puoi ma in realtà dire guarda che è contrario sono... che io adoro il pop adoro i Beatles no, uno vabbè, me. No. Ma comunque no, no, no dicevo che... la, il, stiamo, stiamo andando i reami un po' scostati perché la critica in teoria non, non dovrebbe avere queste cose la critica in sé ora non so se stiamo parlando di pubblico e di critica il pubblico è naturale che dice quello che cazzo vuole lui e di solito è sbagliato quello che dice il pubblico però Questi la critica in teoria dovrebbe fare un... dovrebbe, <ride> fa... <ride> dovrebbe fare un'analisi quantomeno oggettiva quindi non ha senso dire eh, ognuno vede le cose dal suo punto di vista è normale che ognuno vede le sue cose dal suo punto di vista ma la critica prende il suo punto di vista e lo anal- analizza più oggettivamente che può è naturale che proprio a un livello filosofico l'oggettività completa sia impossibile è impossibile però no, io non volevo arrivare si a fa questo ciò che si non volevo può. arrivare a questo è a io... quello che portava il tuo ragionamento ok no io allora mi dove eh, volevi arrivare Simone? mi sono spiegato mi sono spiegato male quello che dico è che come dicevi tu c'è un, un complesso c'è un uh, è un insieme di, di elementi che creano un uh, che creano un prodotto come nel videogioco, come dici tu, soltanto il basso, soltanto il o soltanto, però, cioè, o soltanto la chitarra, però è l'insieme che eh, significa qualcosa e, e significa, insomma, ha una, um, ha una valenza. Poi sta a te dire se ti può piacere o non può piacere. E poi con gli elementi che c'hai, con gli strumenti che c'hai, puoi fare provare a fare eh, della critica ma giustificando, giustificando quello che, che dici però non, secondo me è una, è una stronzata perché però pure parlare del fatto ah, la storia o non la storia io non, all'inizio non l'ho letta se lui dice cioè, se la cosa verte sul fatto che gli si dà troppa importanza sì sì, più, più che altro era quello sì, eh, si dà troppa importanza specialmente per giochi che è, 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 è la e parte importante e tutto il resto sbagliato. Esatto, anche quello. Sì, ma comunque intendeva storia nel senso trama, tra virgolette. Sì, ma... Eh, sì, eh, però... E bisogna dare importanza nell'ottica che è inutile dire io voglio... Questo... Chi dice non me ne fotte niente della trama di un gioco? Magari è giusto da un punto di vista personale, pure io ho saltato tutti i filmati di Bayonetta, però a un livello di critica uno non può dire non parlo della trama perché a nessuno ne frega niente. Nel caso ci sia cattivo storytelling, c'è cattivo storytelling e non c'è niente da sì, fare. Sì, sì, Davide, ma ti ripeto, il problema è che in certi giochi evidentemente la storia è un accessorio è come se tu, eh, che ne so... Ma il eh... fatto che la storia sia un accessorio è cattivo storytelling, non è una... Se vuoi fare il gioco no, senza Davide... trama, allora devi avere le palle di buttare fuori il gioco che non ce l'ha, Davide... che è solo gente. Non Davide, dico dipende che... Se la tipo... metti come accessorio va notificato che è cattivo storytelling il fatto che ci sia trama, gioco, trama, gioco, trama, gioco. Davide, il problema è che questa cosa, se tu fai Mass Effect, che è un gioco che ha una componente narrativa importante, allora lì ti concentri di più sulla storia, su come è narrata e tutto quanto. Se tu fai Bayonetta, non ti concentri così tanto sulla Se storia, tu... su come allora, è narrata, perché io... Bayonetta è concentrato sul sistema di... E allora toglila la cazzo di storia. Se non la vuoi fare, toglila. Non c'ha senso fare storytelling di merda. Ma Poi io la torno, io la torno, Bayonetta. Ho saltato tutti i filmati e mi è piaciuto un casino, però 
non ha senso, non ha senso una cosa ah, come sì, dici tu. Non avrà senso, però quello che stavamo dicendo è che in questo caso, da una parte, non chi lo crea, chi lo crea magari hai ragione tu, potrebbe anche non mettercela la storia, però... Eh, la critica parlando... analiz- ad- dovrebbe analizzare tutti gli elementi di un prodotto nel caso ci sia un elemento evidentemente non volevano mettercelo però va analizzato e va detto che sì, Davide, è fatto però male. quello che voleva dire l'articolo originale è che se tu ti trovi di fronte a un action alla storia ci dedichi il giusto spazio e non fai ah. come certe recensioni che magari ti fanno tre paragrafi sì. sulla storia e poi scrivono ah il sistema di combattimento ah, è bello vabbè, su, su questo esatto. posso concordare questo, però non, detto, non, non, non l'ho mai vista questa evidenza non l'ho mai vista questa evidenza però con questo posso concordare è, è puro buonsenso il fatto che eh, però succede così... escono, escono recensioni e vanno fatte eh, perché si sa che magari generano accessi o vendite si fa una recensione da quattro pagine di cui due pagine sono eh, il publisher gli anni eh, quanto ci hanno speso poi c'è la storia come si collega insomma allungano il brodo per fare 30.000 caratteri che ne so 20.000 caratteri e... ma quello a questo punto non è un problema di, della visione del videogioco da parte del pubblico ma è un problema che c'è sta gente che vuole allungare il brodo sì ma è un problema della gente che vuole allungare il brodo ma è un problema perché alla fine poi il pubblico leggendo queste robe ti, eh, vuole anche queste robe quello che dicevamo prima e per tornare il, il a famoso un... scimpanzé che si morde la coda sempre esatto. tu per tornare a fare un esempio anche Ninja Gaiden mi è capitato di leggere con Ninja Gaiden 3 recensioni che criticavano la, uh, la sto- la- stavano là a fare di Ninja Gaiden 3 tutta una questione che la storia di Ninja Gaiden 3 non ha capo né coda per cui per questo motivo Ninja Gaiden 3 è un gioco di merda ma voglio dire se uno ha giocato anche per esempio Ninja Gaiden 1 e 2 la storia non è mai stata una storia che tu dici oh minchia Ninja Gaiden ho <ride> proprio una storia la, la cosa un... bella di Ninja Gaiden è che Ninja Gaiden in teoria è uno spin off di Dead or Alive il che mi fa sempre sorridere eh, come eh, cosa no 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 no, no. Non diciamo No, sì, Ninja Gaiden è una serie che affonda le radici ai tempi del NES. Che sì, ma dico il Ninja Gaiden mo- il Ninja- messo... lo, so, lo so che il Ninja Gaiden originale è un'altra cosa, però il Ninja Gaiden moderno a livello di storia, da quello che so, è uno spin-off ah, su sì, un sì, personaggio sì, sì, che sì. c'è anche in Dead or Alive. Sì, ma mi sa che forse riprende anche qualcuno perché io non li ho giocati gli originali. Vabbè, comunque, v- vedi, è inutile la storia. È inutile. Che cazzo ce ne frega a noi che la Ma il problema è che ora noi stiamo parlando degli originali ai tempi, nel senso. Basta. Uh, sì, infatti, nel, nell'era NES c'era tutta una cultura passo. diversa del videogioco il videogioco più o meno a partire da di, di solito si conta come l'uscita di Half-Life 2 il momento di cambiamento il passaggio fra il videogioco l'hai detto già in un altro podcast e io non, mentre non è una... dicevo una puttanana questa cosa ma è così è così ma perché le... a Half-Life 2 è il, uno dei primi il primo gioco poi ci sono stati dei precursori tipo non so se coso come si chiama quello là giapponese sì. da cui poi hanno fatto Yakuza si è venuto prima comunque ci sono stati i precursori ma Half-Life è il primo gioco che non ha presentato comunque un gameplay per dire un gameplay che è uguale per tutto il gioco è quello il concetto di base Half-Life è stato il primo gio- Half-Life 2 è stato il primo gioco che ha con lo stesso engine perché poi io sono convinto che l'abbiano fatto per, per fare una pubblicità al Source 2 al Source 1 il Source e basta il 2 non esiste per il source a provare mille mille approcci diversi però è stato il primo gioco che ha provato appunto questi mille mille approcci diversi in un'esperienza che fosse narrativamente pesante anche se poi la trama di Half-Life 2 è un po' me però fosse incentrata sulla narrativa quindi è, qui, è un po' il punto di stacco dal videogioco sport al videogioco esperienza a me non risulta però Manca eh, ti, risulta ma- ti risulta male Simo Vabbè, comunque, Half-Life vale. 2 è un bel gioco, chiudiamo così, non lo so, Simone, tu c'è qualcosa da aggiungere? Su Half-Life 2? No, so, sulla storia, su Half-Life 2. No, su raccontaci una storia. No, io, io, non c'ho, io non c'ho niente da dire, io ho detto solo che chi vivrà vedrà, va bene? Io, io dico solo una cosa, che se sì. io posso cambiare... Pubblicità. Anche voi. E voi potete cambiare... Posso dire anche Cavabunga, <ride> Anche Davide può cambiare. No, no, non c'è eh, speranza. Però, però te, lo devi, te lo devi dire con la voce di Stallone. Eh, vabbè, dai, poi lo rifacciamo. Vabbè, <ride> eh, niente, direi di passare agli extra credits. Uh, sigla. Mm-hmm. 
Signore e signori, benvenuti all'Extra Credits, la parte del podcast in cui consigliamo ciò che proviamo, ciò che giochiamo, ciò che appassioniamo, ci visiti lì e che qui ne parliamo per voi, per noi, per tutti. Cominciamo e da... Finiamo. E poi finiamo che Simone già da fa. Vai, e... vai, sì, cioè, infatti, altro, Simone... Altro gatto, fondamentalmente. Allora, che vi consiglio io? Baionetta? che sto rigiocando ma c'è una bella storia Bayonetta no? no assolutamente no vanno però... saltati ah. filmati allora, però, è stato di volete bene. però i boss sono veramente da malati mentali proprio nel conce... nella concezione ma da malati mentali nel senso pervertiti giapponesi no 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 no, 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 no follie sono follie sono, test, sono serpenti con code in bocca di, di... Ecco, questo, questo è un po' un doppio serio. serpente che si morde la coda <ride> sì, <ride> sì, quello. e poi mi era venuta in mente un'altra cosa che volevo dire sentite sentite ascoltate vedete mangiate magari no, no mi, avete fatto perdere, mi avete fatto perdere il, il filo quindi adesso non mi ricordo Cons- consigliaci qualcosa con una bella storia visto che stiamo eh, in... posso consigliare perché non è uscito perché ho letto uno dei... vabbè, non so se neanche posso dirlo, un libro di un amico, ai eh, ai ai. che oggi non c'è, tra noi, e... Lo ricordiamo sempre. Sì, e poi lo consiglierò quando uscirà, se mai lo riconsiglierò. Ri, e... no. Vabbè, vado io, Simo, visto che te non c'hai. Se la... viene... Ah, a parte... no, vabbè, basta, sì. Se mi viene in mente, poi ve lo, lo dico. Nuovo distrutto, Simone, pensate che sacrificio per fare questo podcast. Vai, Simone. No, no e ho perso la memoria, ho perso le parole. Eh, esatto, esatto, per citare un altro grande classico che ha una grande storia. Sì. Vai, Davide, vai. Allora, io questa settimana ho ascoltato, iniziamo col consiglio musicale, come sempre, a Far The Ice Choir, che è un disco revival del, scusa, del pop scusa, disco aspetta, 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 aspe, stop, stop ferma la spalla a far di chi? Ice Choir Ice of se... Choir? A Ice Co c h o ah, adesso sì te lo, te me lo potevi yeah. chiedere pure dopo quando scrivevi gli argomenti eh, comunque. eh no perché la gente magari ascolta all'inizio poi alla fine si perde è il, <ride> è il nuovo progetto di Kurt Feldman l'ex batterista dei aspetta 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 aspe, com'è che si chiama? Mm, lascia stare lascia What stare the... perché non so è, sarebbe l'ex batterista dei Pain of Being a Pure at Heart ma me l'ha detto Wikipedia perché non ho di chi sia sta gente quindi si può tranquillamente tralasciare no, sono cioè, ricordato che eh, volevo consigliare poi scusate. bene, proprio nel metà in cui sto dicendo io eh, vabbè, so. sentiamo Simone, facciamo un podcast no, così, dopo, dopo, dopo. con una narrazione non lineare <ride> dopo, comunque dopo. è un po' un revival dopo. della new wave degli anni 80 di quella pop dance di quei tempi uh, ci sono evidenti influenze soprattutto nei beat dai Pet Shop Boys un po' Pet Shop Boys, un po' Tears for Fears con Influenze invece dal punto di vista melodico, vocale, molto pesanti da Tia Sofia e in qualche pezzo da, da Spandau Ballet. Uh, è un ottimo disco, praticamente Spandau riesce... Ballet, no? Che, che, che sono Spandau Ballet? Vabbè, è un ottimo <ride> disco che riesce praticamente a catturare <ride> il suono di quei tempi. Uh, come scelta si sia articolare, l'unica cosa che lo differenzia fa sempre un po' è che ci sono molti sinteterei sempre accesi, in pratica, sempre accesi in tutto il fondo. Come? Si chiamano pad i sinteteri. Sì, 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 sì però sinteteri mi piace di più come parola. Eh. Comunque lo rende un pelino più rilassante de- della genere a cui prende ispirazione, però è, è quello in pratica. Se, se vi piacciono i Tears for Fear, se vi piacciono pure, pure Duran Duran, anche se è un po' meno pop questo, uh, vi piacerà tantissimo. Se, se non vi piacciono, non vi piacerà perché prende un un revival pezzo per pezzo di, di tutti, tutte le, tutti i tipi di musica di quei tempi si va dal pop un po' più popposo al new wave romanticoso di Tears for Fear uh, un po' più di atmosfericità come ho scritto nel mio articolo su plesobiosi.fobica.blogspot.com minchia che bel blog <ride> e, niente eh, se vi piace quel genere di musica è molto carino se non vi piace non è molto carino perché non vi piacerà 
è tutto qui il ragionamento. Sì, ma uh, è facile, se ti piace, ti piace, se non ti piace, ti piace. No, se, se, abbiamo se fatto tante pugnette se, sulla no, critica, l'analisi. No, il punto è quello, punto è quello. Uh, se piace la new wave uh, degli anni Ottanta, il uh, pop dance di quei tempi, è un perfetto esponente fuori tempo di quella musica. È naturale che se non piace quel genere, c'è molta gente a cui non piace, anche perché soprattutto utilizza i synth in un modo che non tutti apprezzano, è naturale che non piacerà perché non piace il genere. È un discorso molto, convo- molto più convoluto di quanto era all'inizio, quindi è meglio che io smetta di parlare e vada ai consigli di videogiochi. Uh, il PlayStation Plus di cui parlavamo in, recentemente mi ha regalato così a gratis, perché io pago il PlayStation Plus, quindi non a gratis, Uh, Just Cause 2 che è uno di quei giochi di cui davvero la trama è una merda ma non ce ne frega niente nel senso la trama è la solita cioè... eh, eh, devi analizzarla però eh. eh ma non in questo momento non ma che abbiamo cos'è tempo. tipo non la trama cutscene e gameplay e po- poi io non sono un critico videoludico serio io sto parlando qua in un podcast perché non c'ho niente di meglio da fare quindi vi dirò solo che la trama c'è cioè, sto dittatore di un arcipelago che è dittora, arriva sto tizio americano, molto americano, e quindi lui è americano è più figo degli altri, però è ispanico, così non si offendono gli ispanici perché lui ammazza gente, gente dittatoriale un po' ispanica. Quindi arriva e dice, ma mi sento un po' Nico Belli che andiamo in giro a sparare gente, quindi tu spari gente con la scusa che devi generare caos per causare una rivoluzione in realtà è tutta una scusa per far esplodere roba e in Just Cause 2 la roba esplode davvero bene c'è da dire questo fregandotene delle missioni principali che sono di una noia assurda però oltretutto fanno capire il focus del gioco perché per sbloccare le missioni principali letteralmente tu devi far esplodere x cose quindi devi far esplodere roba anche per farti la trama non so perché qualcuno se mai voglia far fare la trama di Just Cause 2 Uh, hai a disposizione di tutto, hai a disposizione un rampino che ti fa fare le acrobazie aeree, ti fa pendere i palazzi manco fosse Spider-Man, hai infiniti paracaduti che credo butti fuori dal culo il nostro caro protagonista perché puoi usarlo 20.000 volte di seguito, puoi rubare aerei, puoi rubare macchine, puoi rubare navi, ti butti, ti puoi appenderti a una nave, appendere... Sì, è uscito cose. dieci anni fa, quindi... Eh, ma lo so, ma è figo. È, usci- è, uscito, è uscito tipo due anni figo fa. Figo adesso è gratis, soprattutto. Allora, adesso è gratis su PlayStation Plus. E, e oltretutto c'è una grafica ancora oggi molto bella. I modelli dei personaggi sono una merda. Cioè, i modelli dei personaggi stonano. Però, in generale, tu passerai la metà del gioco svolazzando fra i palazzi eh, e volando un aereo da buttare a terra tipo 11 settembre. Quindi, dei modelli poligonali dei personaggi te ne frega poco. Finché c'è, un, c'è probabilmente il cielo più blu mai visto in un videogioco. Il c'è un bene. Poi, oltre a questo, che se avete voglia di un gioco in cui spegnere il cervello e vedere la roba esplodere, 10 su 10 in pratica è il gioco vostro. Oltre a questo, consiglio, consiglio con qualche riserva fragile. L'eroina, fra... no. Come? L'eroina. No, <ride> un altro gioco per cui questo. Fragile Dreams Farewell of the Moon Fragile, è il nome del gioco. È questo adventure Bagiai. con dei temi horror particolari, molto giapponese da un certo punto di vista, perché praticamente per le prime due ore saranno dieci minuti di gameplay. Senti, e... ma non è che puoi parlare sempre bene dei giochi giapponesi pure tu, eh? <ride> sì, in effetti sono un po' razzista, però uh, nelle prime due ore vi starete per suicidare, perché sono dieci minuti di gameplay e uh, un'ora e cinquanta di più. Di Davide di... che parla, no. <ride> Beh, è forse più gradevole perché ecco. il, pro- il protagonista di Farewell Moon continua a dire cose evidenti alla vista per esempio arrivi in una città diroccata qua ci vivevano delle gente ora è tutto distrutto lo vedo, lo ve- ho gli occhi, lo vedo comunque dopo nemmeno due ore dopo un'oretta e mezza il ritmo del gioco migliora uh, il gameplay in sé è abbastanza piatto nel senso è abbastanza lineare va in giro, picchi roba Ciò che, è dav- che funziona davvero bene è l'atmosfera, perché hai, ah, praticamente hai questa torcia, gli ambienti sono molto bui, ma hai questa torcia e controlli con Wiimote e praticamente puoi vedere con quella. E ciò un- non tanto la tensione, perché i nemici praticamente gli correrai attraverso e non ti cagheranno un minimo. Però l'atmosfera in sé è ottima e soprattutto anche qua devo fare un... Un plauso ai cieli, qui non sono i cieli blu di Just Cause 2, sono dei cieli a metà fra il pomeriggio e la sera inoltrata, inquietanti ma allo stesso tempo rassicuranti ed è molto particolare come atmosfera e poi ha dei filmati realizzati 
eh, in animazione fra un capitolo e l'altro che sono fatti molto bene. Il gioco di per sé a livello di narrazione narra di sto tizio che è l'ultimo sopravvissuto nel mondo, uh, viveva con un vecchietto che all'inizio del gioco muore, cioè il gioco inizia con lui che muore, e quindi si avvia in questo viaggio per trovare altri sopravvissuti. In realtà questo aspetto viene esplorato poco, nel senso che eh, sono i personaggi il focus del gioco, non il disastro naturale che ha causato l'estensione, quindi incontrerai per più fantasmi e robe così. È molto bello nel senso che è molto episodico perché in questo viaggio tu incontrerai X personaggi diversi e ogni, ogni personaggio darà vita a un episodio, un capitolo che sarà più o meno autoconclusivo e si chiuderà sempre con un filmato in animazione particolare, molto giapponese però non in quel modo che dà fastidio e... Molto carino con riserve perché se vi interessa un gameplay veloce, se vi interessa dare mazzate non è proprio il gioco per voi perché no. le mazzate sono piuttosto noiose, però ottima atmosfera, 7 più. Dai che Quindi, bello. Che cos'è un RPG, un, un action? Un adventure. È un adventure con elementi RPG e elementi... Con, la, la, con la lanterna. Sì, con la un lanterna. action con la lanterna. Ma l'hai giocato tu Simo? Che... Poco ma sì. Poco ma si muore. Eh, Simone, tu avevi, ti, ti eri sì, ricordato sì, di sì, diciamo che ho avuto anche il tempo di scordarlo e di ricordarlo <ride> e consiglio un documentario che adesso sta su YouTube eh, e si chiama Regeneration da, dalla, sponsorizza- cioè, prodotto dalla Hyundai però non c'entra niente con le automobili praticamente un eh, uh, infatti docu- ho fatto una faccia strana chiedendomi Hyundai esatto, vai, però vai. È, anch'io però è un documentario si chiama appunto Regeneration, dove hanno preso i cinque generi musicali più, diciamo, più importanti in qualche maniera. E penso anche in America, in America, perché il country nel resto del mondo non so quanto sia importante. Comunque country, rock, uh, orchest- orchestrale, insomma, classica, uh, abbiamo scordato jazz e R&B. Niente country tibetani? No. E questi generi rappresentati da artisti della mole, di cantanti della Motown, i Dors, chi altri, Beethoven. Non eh, è insomma, morta questa gente? No, alcuni no, alcuni sì. E però mi sa che è ancora in vita. <ride> sì, sì, mi sembra di sì. <ride> è lì, eh, però. Sta, e... sta a fare un tour, secondo me, tra poco esce ah. il nuovo tour. Lui e Vasco fanno la, la reunion dei Beethoven. Esatto. E, pratica... <ride> i Beethoven's. e praticamente sono stati mh, accoppiati a cinque DJ o produttori famosi, tra cui Mark Anthony, uh, Skrillex, uh, Pretty Lights, uh, DJ Premier mh, e Crystal Method. Mi manca uno forse? Chiesto? Yes, no, a... yeah, Skrillex, uh, Pretty Lights, uh, Mark Anthony ho detto prima, e i Crystal Method. No, sono cinque artisti. C'è e qualche praticamente... verso guest di Pitbull? No, per fortuna no, grazie <ride> al cielo no. E però compare anche Rika Badu, cioè nel frattempo poi nello sviluppo del film, del documentario, compaiono altri musicisti ancora, questi sono quelli diciamo Ma base. E hanno fatto l'accompiamento appunto genere musicale, DJ, e il DJ ha messo nel... Uh, nel, nel, nel come posso dire, eh, alla class- ha aggiunto alla classicità di un genere, ha aggiunto il suo tocco moderno, quindi Regeneration, e quindi hanno fatto tornare in vita e hanno rielaborato ognuno alla sua maniera eh, dei hanno generi. Hanno stuprato, dai. Ma in, in alcuni casi forse sì, però ti consiglio di guardarlo perché invece in linea di massima è tutto, c'ha tutto un senso, a parte forse appunto lo Skrillex che il pezzo è molto bello ma poi alla fine i Dors sono rimasti praticamente uno è rimasto con la scocca l'altro non sa neanche di essere nei Dors ancora penso vederli sono <ride> fuori di testa e infatti nel, la loro composizione è stata loro si sono visti hanno cominciato a suonare a caso Skrillex ha preso delle parti e ci ha fatto una canzone sua con i pezzi sopra cioè non, non era stata una cosa proprio molto elaborata però ha fatto il, uno dei singoli più forti degli ultimi mesi suoi è stato proprio quello che si chiama Breaking a Sweat fatto proprio con i, con i Dors in occasione di quel documentario ve lo consiglio se siete appassionati di Dietro le Quinte Behind the Scenes quindi e se volete vedere studi, volete vedere arrangiamenti, volete vedere, sentire un po' l'aria 
che si respira in produzione lo consiglio perché è molto bello adesso l'hanno pubblicato da un paio di mesi da fine luglio l'hanno pubblicato a, su youtube quindi lo possono vedere tutti è un canale Evo quindi anche, anche tu basta ok quindi uh, niente vado io e vi do due consigli anzi vi do un consiglio cinematografico e poi vi parlo del film sì, che però questo vado, vado io sto diventando un po' vecchio uno per pigliare e iniziare caro Bruno Ok, piglio inizio e vi do un consiglio cinematografico che tra l'altro ho fatto vedere anche ieri. Uh, un film che ho passato, uh, ho fatto vedere il trailer ieri a Davide. Davide per una volta ha apprezzato invece di disprezzare tutto ciò che gli passo. E uh, si chiama Quan of the Dead. Quan de los Muertos, è il titolo originale vorrei esatto. specificare. Perché è un film cubano, è un film di zombie ambientato a Cuba, è comico. Uh, un po' alla Shaun of the Dead però ovviamente avendo questa ambientazione cubana e cambia un po' tutto il tono io l'ho visto ieri sera tutto d'un fiato e fa, fa ridere molto è molto satirico nei confronti della società cubana anche se però l'autore ha detto che non aveva intenzione di fare un film con un messaggio politico in effetti alla fine non è che ci sia anche se ci sono delle scene abbastanza simboliche tipo c'è una scena ambientata sott'acqua dove si vedono tutti gli zombie sott'acqua e uno ovviamente fa subito il collegamento con tutti quelli che hanno cercato magari di fuggire da Cuba che sono rimasti sono annegati in fondo al mare insomma però è... in fondo al mare proprio così <ride> cantando questa canzone e eh niente, lo consiglio, si trova, ho provato a scaricarlo legalmente da iTunes, però si, eh, c'è soltanto nello store americano, quindi poi sono andato di torrent, l'ho trovato subito, anche se non purtroppo in alta risoluzione, l'ho trovato con eh, audio spagnolo, perché in spagnolo, spagnolo cubano, è sottotitoli inglesi, quindi vedete un po' voi, non so se esistono anche sottotitoli in italiano, comunque è abbastanza semplice da capire, anche se cioè non ha dei, dei dialoghi così complicati da seguire anche in inglese. Sì, poi vabbè, volevo... hanno visti l'originale film, non facciamo i troppo italiani, va bene così. Va bene così. Molto bello, molto carino, c'è questa atmosfera molto latina che subito per chi è abituato, perché poi alla fine diciamo, cioè noi siamo abituati comunque a questi film americani che gira e volta, hanno sempre tutti i loro stilemi, i loro modi di fare, la loro cultura. Ma si tanto... è detto che nei film americani c'è sempre l'ispanico che parla un spagnolo massacrato oltretutto e per fare la presenza politica di corretto, quindi... Esatto, per cui siamo abituati a tutte queste robe un po' plasticose americane, invece questo è molto genuino, molto bello, bello. Non è un capolavoro, ha anche un, uno humor che ogni tanto diventa un po' molto nero e a qualcuno potrebbe non piacere anche per esempio su MDB c'era gente che criticava molto certe scene del film però io consiglio la visione vedete però poi mi farete sapere poi volevo parlare così brevemente oggi sono andato a vedere Il Cavaliere Oscuro eh, l'ultimo capitolo di Batman Il Cavaliere Negro esatto filmato da Nolan e Secondo me il secondo episodio era meglio perché si teneva tutto insieme molto meglio, aveva, non aveva buchi di trama, poi c'era la figura del Joker che comunque alla fine ne usciva proprio monumentale, qui invece in questo terzo capitolo c'è Bane che fino a un certo diciamo che uno ci crede, ci crede però alla fine non esce così come il Joker, aveva l'opportunità secondo me di uscirne come un personaggio monumentale però alla fine la perde e uh, poi c'è la trama che ha un bel po' di buchi uh, cose piccole che però non, non si possono notare anche se alla fine poi non ma soprattutto poi alla fine questi come dicevamo prima sono dettagli che uno ci può dedicare l'attenzione che vuole la cosa principale secondo me è che Nolan uh, non riesce a trovare un equilibrio forse non ci riesce come era riuscito nel secondo capitolo a trovare un equilibrio tra il, uh, il fumetto e il film serio, perché uh, un po' sembra che voglia giocare a fare il film serio, e poi però uh, scade nel fumetto, poi torna a essere film serio, insomma è un po' come se non, fosse, non si trovasse a suo agio con, uh, con la tematica, con l'argomento, per cui bel film, però non uh, capolavoro, 
non memorabile come il secondo che tra l'altro secondo me neanche il secondo poi alla fine era tutto sto capolavoro anche se però rimaneva impresso per il Joker e insomma andatevelo a vedere comunque dura assai dura, dura quasi tre ore però scorre in fretta Nolan è sempre un grande regista sa sempre come tenere in mano la, la telecamera la fotocamera tutto sì, quanto è lui sa come tenere alta la tensione sa come giocare con la trama e... però diciamo giusto che parliamo niente. di film da tre ore meglio questo o il signore degli anelli meglio questo il signore degli anelli io proprio ho il, il vomito mi viene quando penso al signore degli anelli quindi qualsiasi cosa pure tre ore di uno schermo nero è il signore degli anelli per me perfetto e quindi qui chiudiamo anche perché Simone sempre c'ha da fare, poverino, sta, sta, ma, ma, ma che no. stai dentro la, la, dentro la camera a gas? Sì, per esempio non potevo accendere il condizionatore, quindi sto veramente sciogliendo, troverete una macchietta d'acqua a presentare la prossima puntata, a, a partecipare alla prossima puntata. Quindi, cari amici, sacrifici qui su Free Playing per uh, portarvi ogni settimana questo piccolo sprazzo, questo piccolo, questa piccola, diciamo, ballata così tra simpatia e follia, tra intelligenza e demenza, tra A e B, C e D, tra soprattutto gatti che si mordono la coda. E vi salutiamo. Tra domenica vediamo... e martedì. Anche questo. No, scusa, tra lunedì e mercoledì. Vabbè, tra sabato e venerdì. La parola let- letteralmente, perché prima era martedì, ora è mercoledì. Esatto, anche i paradossi temporali qui su Free Playing. E uh, vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che noi siamo sempre tutti i martedì in diretta alle 10 e mezza su YouTube. E tutti, il resto di, tutti gli altri giorni siamo in differita via podcast, sito sempre www.freeplaying.it dove potete trovare tutto quanto, tutti i nostri contatti. E uh, diciamo anche un po' di contatti. Simone, vuoi dire il tuo sito? Allora, intanto voglio diventare grande.blogspot.com e mh, poi abbiamo... Vabbè, scrivo su indicelter.com, partecipo a Tiscast e parliamo di videogiochi.it. Davide? Uh, se devo andare io, è un po' lunga la lista. Comunque potete trovarmi su playsobiosiplutofobica.blogspot.com, il mio fantastico blog in cui parlo di cazzate, su podcastbs.com che con il nuovo dominio, lo dico ogni volta che dico il titolo del sito, ma è il nuovo dominio ed è troppo figo, uh, del mio podcast che è più bello di free playing, ma lasciamo stare, non sono... Ci vorrebbe un discorso di critica avanzato per definirlo, ma vi assicuro che è più bello. Poi... C'è una bella storia. Esatto. Assoluta, assolutamente, c'è tutta una storia là indietro che non, non vi immaginate, meglio di Beautiful. Comunque scrivo anch'io ogni tanto cazzate su dandyshelter.com in default merda. Uh, e niente, tutto qui. Uh, pinkskyrembo.blogspot.com, ma è il mio progetto indie che finché è estate non va avanti. Esatto, quindi li hanno avuto tu... fino all'estate prossima. Tu facciamo una cosa, capito? Tipo quando presentano il cantante, e tu dove ti troviamo, Bruno? Eh, a me potete trovarmi, grazie per avermelo detto. Potete trovarmi su www.recensopoli.it, potete trovarmi su www.indivolt.it, il sito di riferimento italiano sulla scena indie. E poi su www.freeplaying.it, <ride> che è il sito del podcast da ascoltare. Grazie a tutti, tante belle cose e ci sentiamo la settimana prossima. Sigla! Andate a fanculo. Ciao, sigla.